দশ জন মানুষ দশটি রুশ পুতুল নার্সারিতে পড়া ছড়ার মতো ওরা হারা ধনের দশটি ছেলে টেন লিটল ইন্ডিয়ান্স এক নির্জন দ্বীপে এলো ওরা সেই দ্বীপে হার কোনো মানুষ নেই ওরা দশ জন অতিথি ছাড়া অতিথিদের প্রত্যেকের জীবনে আছে একটি করে গোপন ঘটনা গোপন পাপ এই দ্বীপে এক উন্মাদের হাতে তারা বন্দি এখানেই তাদের হবে বিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কিন্তু কে দেবে সেই দণ্ড সে তো লাপাতা অথচ তার দেওয়া শাস্তি শুরু হল একে একে মারা গেল তিন জন অতিথি তিনটি রুশ পুতুলও গায়েব হয়ে গেল বাকি থাকল হারাধনের সাতটি ছেলে তখন পরিষ্কার বোঝা গেল এই সাতজনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দণ্ডদাতা এদের মধ্যেই একজন খুনি কিন্তু কে সে বিচারপতি ওয়ালগ্রেভ ক্যাপ্টেন লম্বার্ড ডাক্তার আর্মস্ট্রং নাকি এক্স পুলিশ অফিসার উইলিয়াম ব্লোর সন্দেহের তালিকায় দুজন নারীও আছে ভেরা এবং এমিলি এদের মধ্যে কে সেই উন্মাদ খুনি কে নমস্কার আমি দেবারতী আর আপনারা শুনছেন অডিও স্টোরি স্টেশন আজ অডিও স্টোরি স্টেশনে আপনারা শুনবেন টান টান রহস্যে ঘেরা গল্প টেন লিটল ইন্ডিয়ান্স গল্প লিখেছেন আগাতা ক্রিস্টি তাহলে চলুন সময় নষ্ট না করে আমরা শুনে নিই আজকের গল্প ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরার এক কোনায় বসে আছেন বিচার প্রতি ওয়ারগ্রেভ কিছুদিন আগে তিনি অবসর নিয়েছেন তার ঠোঁটে সিগার হাতে টাইমস পত্রিকা রাজনীতির পাতায় একবার চোখ পুলিয়ে পত্রিকাটা রেখে দিলেন তিনি দৃষ্টি মেলে দিলেন বাইরের দিকে জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের দৃশ্য ছুটছে ট্রেন পার হচ্ছেন সমারসেট হাত ঘড়িতে সময় দেখলেন বিচারপতি আরও দু ঘন্টা বাকি ইন্ডিয়ান দ্বীপ ইন্ডিয়ান দ্বীপের কথা ভাবলেন তিনি মনে মনে পত্রিকায় একসময় অনেক কথা লিখেছিল এই দ্বীপ নিয়ে কি এক আমেরিকান কোটিপতি দ্বীপটা কিনে নিয়েছিল প্রথমে একটা বিলাস বহুল বাড়িও নাকি বানিয়েছিল লোকটি সেই দ্বীপে ইয়টে করে সমুদ্রে ঘোরাঘুরি আর সদ্য বিয়ে করা বউ নিয়ে ভালোই কাটছিল তার সময় কিন্তু বউটি ছিল ইয়ট চালনায় বেজায় আনারি শেষে কোটিপতি বেচারা কাগজে বিজ্ঞাপন দিল তার এত সাধের ইন্ডিয়ান দ্বীপ সে বিক্রি করে দিতে চায় প্রধান প্রধান সব কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় অর্ধেকটা জুড়ে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল বেশ কয়েকদিন ধরে তারপর হঠাৎই খবর বেরোলো মিস্টার ভেন নামে এক ভদ্রলোক দ্বীপটি কিনে নিয়েছেন এরপর শুরু হল গুজব এক পত্রিকা লিখল হলিউডের তারকা মিস গ্যাব্রিয়েলের কাছে হাত বদল হয়েছে দ্বীপ মিডিয়ার হাত এড়াতে কয়েক মাস তিনি নির্জনে অজ্ঞাত বাস করবেন এই দ্বীপে আর এক পত্রিকা লিখল রাজপরিবার দ্বীপটি কিনে নিয়েছেন কারণ তরুণ রাজকুমার এতদিনে প্রজাপতির কাছে ধরা দিয়েছেন নব দম্পতি এই দ্বীপে হানিমুন করবে অন্য এক পত্রিকা ইঙ্গিত দিল দ্বীপ এখন নৌবাহিনীর খাঁটি ওখানে গোপন সামরিক গবেষণা তৈরি হচ্ছে গুজবের পর গুজব ছড়াতে লাগল পকেট হাতরে চিঠিটা বের করলেন বিচারপতি হাতে লেখা প্রায় পড়াই যায় না তবে মাঝে মাঝে শব্দগুলো বোঝা যায় প্রিয় লরেন্স কতদিন হয়ে গেল তোমার কোনো খবর নেই ইন্ডিয়ান দ্বীপে এসো দারুণ জায়গা অনেক কথা আছে পুরনো দিনের স্মৃতি প্রকৃতির কাছেও থাকা হবে প্রাণ ভরে রৌদ্র স্নান প্যাডিংটন থেকে চোদ বারোটা চল্লিশ মিনিটে ট্রেন ছাড়বে ও ব্রিজে আমার লোক থাকবে চিঠিটা শেষ হয়েছে ইতি তোমার কনস্ট্যান্স কালমিংটন বিচারপতি ওয়ারগ্রেপ স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন কবে লেডি কনস্ট্যান্স কালমিংটনের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়েছিল সাত না আট বছর আগে খুব অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ছিলেন মহিলা সেবার তিনি ইতালি যাচ্ছিলেন উদ্দেশ্য রৌদ্রস্নান এবং প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম 
পরে বিচারপতি খবর পেয়েছেন ইতালি থেকে সিরিয়ায় গেছেন মহিলা এবারে উদ্দেশ্য আরও প্রখর রৌদ্রে সূর্য স্নান এবং বেদুইনদের সঙ্গে তাবুতে বসবাস হ্যাঁ ঠিক কনস্ট্যান্স কালমিংটনের মতো ধনী খেয়ালি মহিলার পক্ষে সম্ভব ইন্ডিয়ান দ্বীপ কিনে নেওয়া এবং এরকম রহস্যময় চিঠি দিয়ে বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানানো হ্যাঁ ঠিক মনে মনে যুক্তি সাজিয়ে মাথা নাড়লেন বিচারপতি ভাবতে ভাবতে মাথাটা একটু নুইয়ে এলো তার ট্রেনের দোলায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন তৃতীয় শ্রেণীর কামরার দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুঝল ভেরা ক্লেথার্ন উফ কি করুম সমুদ্রের ধারে ইন্ডিয়ান দ্বীপে বেড়াতে যাচ্ছি ভাবল ভেরা ভালোই হলো ভাগ্যের চাকরিটা পেয়েছি হোক পার্ট টাইম তবু ভালো চাকরি পাওয়া কি আজকাল সহজ কথা বড়জোর বাচ্চা কাচ্চা সামলানো চাকরি পাওয়া যায় তাও কপাল হলে ভালো কিন্তু সেক্রেটারির চাকরি নিহাদ বরাদ জোর নইলে যে এজেন্সিতে ও চাকরির জন্য নাম লিখিয়েছিল তারাও প্রথমটায় আশা দিতে পারেনি এমন সময় হঠাৎ করেই যেন ছাপ্পার ফুঁড়ি চিঠিটা এলো মহিলা এজেন্সি থেকে আমি আপনার কথা জানতে পেরেছি তারা আপনার নাম সুপারিশ করেছে এজেন্সির কর্তৃপক্ষ আপনার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে আগস্টের আট তারিখ থেকে আপনি কি যোগদান করতে পারবেন আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি বেতন আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী দেওয়া হবে বারোটা চল্লিশ মিনিটে ট্রেন ছাড়বে প্যাডিংস্টান স্টেশন থেকে ওক ব্রিজে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে আমার লোক পথ খরচের জন্য পাঁচ পাউন্ড একটা নোট পাঠালাম আপনার একান্ত উনা ন্যান্সিভেন চিঠির ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে ঠিকানা লেখা ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড স্টিকল হেভেন ডেভোন ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড নামটা মনে করতে চেষ্টা করলো ভেরা হ্যাঁ হ্যাঁ খবরের কাগজে পড়েছে ইদানিং তেমন কিছুই শোনা যাচ্ছে না দ্বীপটির বিষয়ে কিছুদিন আগে কি হইচই না হলো বেশিরভাগই অবশ্য গুজব তবে সব পত্রিকাই বাড়িটার কথা লিখেছে বাড়িটা নাকি রাজপ্রাসাদের মতো বিরাট জমকালো আর বিলাস বহুল কে জানে এর কতটা সত্য আর কতটা গুজব নিজের জীবনের কথা ভাবল ভেরা থার্ড ক্লাস একটা স্কুলের গেম টিচার সে ভালো একটা স্কুলেও যদি চান্স পেত এটুকু ভেবেই ও থমকে গেল থার্ড ক্লাস চাকরিটাও যে আছে সেটাও কম ভাগ্য নয় বিশেষ করে তার জন্য যার বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্তের রেকর্ড আছে অবশ্য তদন্তে কিছুই পাওয়া যায়নি বিচারক তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন তার বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসাও করেছেন বিচারক এর চেয়ে ভালো রায় আর কি হতে পারত এমনকি সিরিলের মা মিসেস হ্যামিলটনও তাকে নির্দোষ মনে করেন খুব সদয় আচরণ করেছেন মহিলা তার প্রতি শুধু হুগো যাক হুগোর কথা সে আর ভাববে না সেই দৃশ্যটা মনে করে এই গরমের মধ্যেও কেঁপে উঠল ভেরা স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে সিরিল পাথরটার দিকে ওর মাথাটা একবার ভেসে উঠছে জলের ওপর আবার পরক্ষণেই ডুবে যাচ্ছে ভাসছে ডুবছে ভাসছে আর সে নিজে দক্ষ হাতে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে সিরিলের দিকে দক্ষ হাতে তবে ধীরে সুস্থে যেন তেমন কোনো তারা নেই তখনই ভেরা বুঝে গিয়েছিল হবে না সময় নেই সময় মতো সে পৌঁছতে পারবে না ডুবন্ত সিরিলের কাছে সমুদ্র সবুজ জলরাশি সৈকতে সারা বেলা সূর্য স্নান হুগো হুগো বলেছিল হো আমাকে ভালোবাসে আহ থাক হুগোর চিন্তা এখন বাদ দিতে হবে মন থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে সব চোখ মেলে তাকালো ভেরা দেখল রোদে পোড়া বাদামি মুখের এক যুবক তার দিকেই তাকিয়ে আছে যুবকের চোখ দুটো উজ্জ্বল ঠোঁট জোড়া চাপা প্রায় নিষ্ঠুর একটা উদ্ধত ভঙ্গি আছে তার ঠোঁটের কোনায় এই লোক নিশ্চয়ই পৃথিবীর অনেক দেশ দেখেছে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে এর ভাবল ফেরা মনে মনে ফিলিপ লম্বার্ড সামনে বসা মেয়েটিকে এক পলক দেখে নিল বেশ আকর্ষণীয় চেহারা ভাবল সে অবশ্য চেহারায় একটু টিচার টিচার ভাব আছে তাতে কি দেখতে তো ভালো 
ব্যক্তিত্ব আছে বেশ বোঝা যায় নরম সরম টাইপ না শক্ত টাইপ আলাপ জমালে কেমন হয় না থাক ওসব এখন না কাজে যাচ্ছে সে সিরিয়াস কাজ মরিস নামের সেই রহস্যময় লোকটার কথা মনে পড়ল তার বড় ঢাক ঢাক গুড় গুড় করছিল সে চাকরিটা নিলে নাও না নিলে না নাও এরকমই বলেছিল লোকটা উত্তরে ফিলিপ বলেছিল একশো গিনি তাই না এমন ভাবে সে কথাটা বলেছিল যেন একশো গিনি তার কাছে কিছুই না অথচ পকেটে তখন তার ফুটো পয়সাও নেই একশো গিনি তখন তার কাছে সাত রাজার ধন প্রথমে সে ভেবেছিল মরিস ভুল বলছে পরে ভেবে দেখল না এই লোক টাকা পয়সার ব্যাপারে ভুল বলবে না অমন পাত্রই নয় সে ঠিকই বলছে তবু মনের ভাব গোপন রেখে সে প্রশ্ন করেছিল আর কোনো তথ্য দিতে পারে নে ব্যাপারে না ক্যাপ্টেন লম্বার্ড টাক মাথা দুলিয়ে বলেছিল আইজ্যাক মরিস এর বেশি আমি কিছুই জানি না আমার ক্লায়েন্ট আপনার সুনাম শুনেছেন আপনি যদি কাজটা করতে রাজি থাকেন তাহলে ক্লায়েন্টের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে এখনই একশো গিনি দেব আপনি অগ্রিজ যাবেন ওখানে ক্লায়েন্টের লোক থাকবে সে আপনাকে স্টেকল হেভেনে নিয়ে যাবে সেখান থেকে স্পিড বোটে করে আপনাকে ইন্ডিয়ান আইল্যান্ডে যেতে হবে ওখানে আমার ক্লায়েন্টের হয়ে আপনি কাজ করবেন কতদিন এই ধরুন সপ্তাহ দুয়েক গোফে তা দিয়ে ক্যাপ্টেন লম্বাজ বলল একটা কথা কাজটা অবৈধ হলে কিন্তু কথাটা বলে মরিসের দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন দেখলো আইজ্যাক মরিসের ঠোঁটে ক্ষীণ একটা হাসি রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল যদি অবৈধ হয় সিরিয়াসভাবে বলল মরিস আপনি সাথে সাথে চলে আসবেন সে স্বাধীনতা আপনার অবশ্যই থাকবে লোকটা চালা হাড়ি ধূর্ত ভাবলো ক্যাপ্টেন বৈধ অবৈধর কথা শুনে হাসি ফুটে উঠেছিল ঠোঁটে হাসিটা যেন বলছিল বৈধ অবৈধ নিয়ে তোমার কত মাথা ব্যথা সে আমি ভালোই জানি ক্যাপ্টেন লম্বার্ড এবার লম্বার্ডের মুখেও হাসি ফুটল সত্যি তো সেসব নিয়ে কে মাথা ঘামায় সারা জীবন বৈধ অবৈধ সব রকম কাজই তো সে করেছে একবার তো আর একটু হলেই হাজতবাস হয়ে যেত বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সময় মতো সামলে নিয়েছে সেবার না বৈধ অবৈধ কোনো ব্যাপার না ক্যাপ্টেন লম্বার্ডের কাছে কাজটা সে নেবে আশা করা যায় ইন্ডিয়ান আইল্যান্ডের সময়টা তার ভালোই কাটবে ধূমপান নিষেধ লেখা কামরায় মেরুদণ্ড টান টান করে বসে আছেন মিস এমিলি ব্র্যান্ড তার বয়স পঁয়ষট্টি এভাবে তিনি সব সময় বসে থাকেন লোকজনের ভিড় তার সহ্য হয় না তার বাবা ছিলেন চাঁদ্রের লোক সে সেনাবাহিনীর কর্নেল একটু সেকেলে ধরনের মেয়েকে তিনি কঠোর আদব কায়দার নৈতিকতার মধ্যে দিয়ে বড় করেছেন আজকালকার ছেলে মেয়েরা আদব কায়দার কি জানে কিছুই না নৈতিকতা বলতেও কিছু নেই ওদের মধ্যে নিজে তৈরি নীতি নৈতিকতার অদৃশ্য খোলস মুড়ে ভিড়ে ঠাসা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় চুপচাপ বসে আছেন মিস ব্র্যান্ড ভিড় অস্বস্তি গরম এইসব কোনো কিছুই তাকে তেমন কাবু করতে পারছে না আজকাল কি যে হয়েছে সব মনে মনে গজগজ করছে বুড়ি সামান্য একটা দাঁত তুলতেও নাকি অ্যানেসথেশিয়া করতে হয় ঘুম না আসলে লোকে ঘুমের বড়ি খায় ইজি ছেয়ার ছাড়া বসতেই পারে না এসব কি চত্ব সব আর ছুঁড়িগুলোও হয়েছে যেমন ন্যাংটো হয়ে শুয়ে থাকে সমুদ্রের ধারে ছি গত বছরে সামার হলিডের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি এবারে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড মনে মনে সেই চিঠিটা আরও একবার পড়ে নিলেন তিনি ডিয়ার মিস ফ্রেন্ড আশা করি আমাকে ভুলে যাওনি বছর কয়েক আগে বেল হেভেন গেস্ট হাউসে আমাদের পরিচয় হয়েছিল চমৎকার সময় কেটেছিল সেবার মনে আছে ইন্ডিয়ান আইল্যান্ডে আমি একটা গেস্ট হাউস চালু করেছি তোমার মতো সম্ভ্রান্ত মহিলাদের থাকার জন্য আদর্শ জায়গা হিসাবে আমি এটাকে গড়ে তুলেছি পরিবেশটা বেশ শান্ত আর নিরিবিলি রাত ভোর হইচই গান বাজনা ছোড়াছুড়ির বেলের না পোনা এসব এখানে কিছুই নেই এবার গ্রীষ্মের ছুটিটা আমার অতিথি হয়ে এখানেই কাটিয়ে যাও অগস্টের প্রথম দিকে আসতে পারবে এই ধরো আট তারিখে ইতি তোমার হিউয়েন হাতের লেখাটা এমন নামটা ঠিক পড়া যায় না আজকাল লোকে এমনভাবে নাম সই করে যে কি বলবো নামটা যেন কি স্মৃতি হাতড়াতে লাগলেন মিস ব্র্যান্ড বেল হেভেনে তিনি পরপর দুটো সামার কাটিয়েছেন মাঝবয়সী সেই মহিলা বেসময় কি যেন নাম মিসেস মিসেস 
নামটা যেন কি তার বাবা ছিলেন একজন নাইট হ্যাঁ মনে পড়েছে মিসেস ওল্টন নাকি ওর ম্যান না না অলিভার হ্যাঁ হ্যাঁ অলিভার ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড পেপারে দ্বীপটা নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছিল তাই না এক ফিল্ম স্টার নাকি এক আমেরিকান কোটিপতি কে যেন অবশ্যই এইসব দ্বীপ টিপ অনেক সময় খুব সস্তায় পাওয়া যায় লোকে ভাবে ভারী রোম্যান্টিক ব্যাপার কয়েকদিন বাস করলেই টের পাওয়া যায় সভ্যতা থেকে দূরে হাজারো সমস্যা তখন বলে ছেড়ে দে মা কেঁদে মাছি তখন বেচতে পারলে মাছি এমিলি ব্র্যান্ড ভাবে যাই হোক অতিথি হয়ে যাচ্ছি খরচটাও বেঁচে গেল সেটা কম কথা নয় বিশেষ করে আজকালকার দিনে টাকা পয়সার একটু টানাটানিও যাচ্ছি ইদানিং কিন্তু কিছুই যে মনে পড়ছে না মিসেস নাকি মিস অলিভারের কথা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন জেনারেল ম্যাক অথ ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে যাচ্ছে ট্রেন ভারী বিরক্তিকর ব্যাপার পরের স্টেশন এক্সেটার এখানে ট্রেন বদল করতে হবে ঝামেলার কাকে বলে অথচ এমন কিছু দূর নয় এই দ্বীপটা ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড কিন্তু ওয়েন লোকটা কে চিঠি থেকে বোঝাই যাচ্ছে স্পুফ লেগার্ড আর জনি ডায়ারের বন্ধু সে চিঠিতে লেখা ছিল দু চারজন পুরনো দিনের বন্ধু বান্ধবও আসবে পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ হবে হ্যাঁ পুরনো দিনের স্মৃতি নাড়াচাড়া করতে তার ভালোই লাগে ইদানিং মনে হচ্ছিল পুরনো বন্ধু বান্ধবরা তাকে যেন একটু এড়িয়ে চলছে নাকি তার মনের ভুল যদি ভুল না হয় তাহলে বলতে হবে সেই গুজবটাই এর জন্য তাই মাই গড কি কঠিন সময়টাই না গেছে সে কি আজকের কথা নাই নাই করেও তিরিশটা বছর পার হয়ে গেল এ নিশ্চয়ই ওই ছোঁড়াটার কাজ ইডিয়েটটাই মুখ খুলেছে গুজব ছড়িয়েছে অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে বন্ধুরা হয়তো আগের মতোই আছে আমি নিজেই উল্টো পাল্টা ভাবছি ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড হুম নিশ্চয়ই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হবে দ্বীপটা নিয়েও প্রচুর গুজব ছড়ানো হয়েছে এখনও শোনা যাচ্ছে নৌবাহিনী না সেনাবাহিনীর সেখানে ঘাঁটি বানিয়েছে অবশ্য এটা গুজব নাও হতে পারে সেই অল্প বৈশ্বিক কোটিপতি এলমার রবসন নাকি সত্যি একটা বাড়ি বানিয়েছিল সেখানে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাও নাকি ঢেলেছিল বাড়িটার পিছনে হতেও পারে কত রকম মানুষ যে আছে এই সংসারে আর কত রকম বিলাসিতা এক্সেটার আর কত দূর এক ঘন্টা আরও এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে অসহ্য ডাক্তার আমস্ট্রং তার ছোট্ট মরিস মাইনার গাড়িটা চালাচ্ছেন স্যালিসবেরির খোলা প্রান্তর পার হচ্ছেন তিনি টায়ার্ড লাগছে সফলতার জন্য কিছু না কিছু মূল্য তো দিতেই হয় ডাক্তারি জীবনের প্রথম দিনগুলোর কথা তার মনে পড়ল হার্লি স্ট্রিটের সেই ছোট্ট চেম্বার দামি দামি যন্ত্রপাতি জমকালো আসবাব পেশেন্টদের জন্য সোফা টিভি সব কিছু দিয়ে নিখুঁতভাবে সাজানো তারপর সাদা গাউন পরে অপেক্ষা পেশেন্টদের জন্য দিনের পর দিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা শূন্য দিনগুলো পার হয়েছে সফলতার আশায় আর ব্যর্থতার ভয়ে ব্যর্থ তিনি হননি সফল হয়েছেন ভাগ্য ছিল তার সহায় দক্ষতাও ছিল দক্ষতা তো থাকতেই হবে তবে শুধু দক্ষতা দিয়ে হয় না সোনার হরিণ ধরা যায় না তার জন্য ভাগ্য লাগে ভাগ্য তাকে বিমুখ করেনি উজাড় করে দিয়েছে শুরুতে দু একটা সঠিক ডায়াগনেসিস দু চারজন ধনী কৃতজ্ঞ পেশেন্ট যাদের অর্থ আছে বিত্ত আছে সমাজে মর্যাদা আছে তাদের মুখের কথা ডক্টর আমস্ট্রংকে দেখান অল্প বয়সী ডাক্তার কিন্তু ভালো খুব ভালো সময় নিয়ে দেখে তার মুখের কথাতেই রোগী অর্ধেক ভালো হয়ে এভাবেই লোকের মুখে প্রচারের মাধ্যমে সুনাম বাড়তে শুরু করল আর আজ সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গেছেন তিনি দিনগুলো তার ব্যস্ততায় ভরা সকাল সন্ধ্যা লাগাতার ব্যস্ততা ছুটি নেই বিশ্রাম নেই শুধু ক্লিনিক চেম্বার রুগী আর রুগী আজকে অগস্টের এই সুন্দর সকালে মনটা তার বেজায় খুশি কারণ ব্যস্ততায় ভরা লন্ডন শহর থেকে দূরে যাচ্ছেন তিনি অনেক দূরে ইন্ডিয়ান আইল্যান্ডে ছুটি কাটাতে অবশ্য পুরোপুরি ছুটি বলা যায় না একে তাছাড়া চিঠিতেও কেমন একটু অস্পষ্টতা আর ধোঁয়াটে ভাব আছে অবশ্য চিঠির সাথে যে চেকটা এসেছে তাতে কোনো ধোঁয়াশা নেই ডক্টর আমস্ট্রংয়ের নামে অগ্রিম বড় অঙ্কের চেক ভেন লোকটা বেশ 
শাঁসালো মক্কেল বলতেই হবে আর চিঠি থেকে যা বোঝা গেল স্বামী বেচারা তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে বেচায় উদ্বিগ্ন আমস্ট্রং এর কাজ হবে স্ত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা তবে কাজটা করতে হবে এমন ভাবে যেন মহিলা কিছু বুঝতে না পারেন কেননা ডাক্তার কবিরাজের নাম শুনতেই পারেন না মহিলা রেগে যান মহিলা নাকি খুব মুডি মুডি ডাক্তার মুচকি হাসলেন কথাটা ভেবে মেয়েদের মুড বহু কেস আসে তার কাছে মুডি অস্থিরচিত্ততা নার্ভাসনেস এইসব ধনী পরিবার থেকে আসে কেসগুলো আসলে কিছুই না বসে বসে অলস অকর্মণ্য জীবন যাপনের কুফল কিন্তু ধনবতী মহিলাদের তো সরাসরি কথা বলা যায় না আপনি একেবারে অলসের ডিম তাই কিছু একটা খুঁজে বার করতে হবে বলতে হয় ও কিছু না আপনার ইয়ে হয়েছে বলে লম্বা একটা ডাক্তারি নাম খুব সামান্য ব্যাপার ওষুধ দিচ্ছি দুদিনেই সেরে যাবেন আর আগামী সপ্তাহ একবার দেখিয়ে যাবেন কেমন এই সব রোগীদের ভোলানো সহজ সারিও তোলা যায় সহজেই দুটো মুখের কথা অক্ষতিকর দু একটা ওষুধ ব্যাস সব ঠিক তবে ঝামেলা বেঁধেছিল সেই কেসটায় বহুদিন আগে কতদিন হল দশ নাকি পনেরো হ্যাঁ বছর পনেরো আগে বাপ রে বাপ আর একটু হলেই ফেঁসেছিলাম বড় বাঁচা বেঁচে গেছি আর একটু হলেই আমার ডাক্তারির দফা রফা হয়তো হয়তো শ্রীঘরেও যেতে হতো বিরাট একটা ফাঁড়া গেছে সেবার গাড়ি চালাতে চালাতে অতীত রোমন্থন করছিলেন ডাক্তার তাকে চমকে দিয়ে বিকট শব্দে একটা স্পোর্টস কার চলে গেল পাঁচ দিয়ে সাঁ করে কমপক্ষে আশি মাইল বেগে চমকে আরেকটু হলে নিজের গাড়ি উল্টে ফেলেছিল ডাক্তার গাধা মনে মনে গাল দিলেন তিনি নিশ্চয়ই কোনো ছোকরা গর্ধবের কাজ এটা আর একটু হলেই উল্টাতাম গর্ধবের দল টনি মার্সটন স্পোর্টস কারের চালক ভাবছে ওই গাড়িটা চলছে একেবারে শামুকের মতো মুশকিল হলো এরকম শামুক গতির গাড়ির সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে আর চলেও এগুলো ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে অন্যের পথ আটকে ইংল্যান্ডের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে আর মজা নেই অথচ ফ্রান্সে আহ রকেটের গতিতে ছুটে চলো কোনো বাধা নেই সামনে একটু থামলে হতো এক পেগ জিন মেরে দিলে মন্দ হয় না ঠান্ডা জিন আর জিনচার বিয়ার যা গরম পড়েছে সময়ও আছে হাতে যথেষ্ট হার মাত্র তো সখানেক মাইল যেতে হবে আবহাওয়া ভালো থাকলে দ্বীপে বেশ মজা করা যাবে কিন্তু এই ভেন চিজটাকে ধ্বনি তো বোঝাই যাচ্ছে হেব্বি ধ্বনি আর বেজার ব্যাটা পারেও বটে ওর থেকে যেন ধনীদেরই খুঁজে খুঁজে বার করে না পেরেই বা ওর উপায় কি নিজের তো ফুটো করিও নেই দ্বীপে ওরা ড্রিঙ্ক টিং ঠিক মতো দেবে তো নাকি ধনীরা আবার অনেক সময় কিপ্পুস হয় বিশেষ করে নব্য ধনীরা সেই ফিল্ম স্টার মেয়েটা দ্বীপ কিনলে ভালোই হতো ফিল্মি দুনিয়ার মজাটা একটু লোটা যেত ইন্ডিয়ান আইল্যান্ডের মেয়েটে থাকবে তো নাকি ড্রাই যাবে গলাটা একটু ভিজিয়ে বেশ চনমনে লাগছে হোটেল থেকে বেরিয়ে ও আরমোড়া ভাঙল হাই তুলে আকাশের দিকে তাকালো তারপর আবার ওর স্পোর্টস কারে চড়ে বসল দু তিনটে মেয়ে একটু দূর থেকে দেখছিল ছ ফুট লম্বা কালো চুল বাদামি মুখ আর নীল চোখের হ্যান্ডসাম এই যুবকটিকে গর্জন করে লাফিয়ে উঠে ছুটল স্পোর্টস কার এক বুড়ো আর দুই বালক তাড়াতাড়ি সরে গেল পথ ছেড়ে বালক দুজন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলো স্পোর্টস কারের দিকে ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটালো টনি মাস্টার মিস্টার ব্লোর আসছে প্লেমাউ থেকে লোকাল ট্রেনে কামরায় তিনি ছাড়া আর মাত্র একজন যাত্রী বয়স্ক ভদ্রলোক দেখে মনে হয় নাবিক জাহাজে চাকরি করে ঢুলু ঢুলু চোখে কিছুক্ষণ জিমানোর পর সে এখন পুরোপুরি তন্দ্রাচ্ছন্ন মিস্টার ব্লোর একটা কাগজে কিছু লিখছেন তাহলে এই হলো পুরো তালিকা বিড়বিড় করলেন তিনি এমিলি ব্র্যান্ড ভেরা ক্লেথর্ন ডক্টর আমস্ট্রং টনি মাস্টন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ ক্যাপ্টেন লম্বার্ন জেনারেল ম্যাকথ পরিচারক ও কুক টমাস আর ইথেল নোটবুক বন্ধ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন সহযাত্রীর দিকে তাকালেন ব্লোর দু এক পেগ বেশি হয়ে গেছে লোকটার ভাবলেন তিনি পুরো ব্যাপারটা আগাগোড়া আবারও ভালো করে চিন্তা করে দেখলেন ব্লোর না কাজটা তেমন কঠিন হবে না আপন মনে বিড়বিড় করলেন তিনি কোথাও কোনো ভুল নেই নিখুত আচ্ছা আমাকে ঠিকঠাক দেখাচ্ছে তো 
উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন ব্লোর মিলিটারি ধাঁচের কুফল একটা মুখ ভাবলেশীন ধূসর এক চোরা চোখ মেজর বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে বিড়বির করলেন ব্লোর না না ভুল হচ্ছে অতিথিদের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন আছে সে হয়তো ধরে ফেলবে তার চেয়ে বরং নিজেকে সাউথ আফ্রিকান বলে চালিয়ে দেবে অতিথিদের মধ্যে সাউথ আফ্রিকান কেউ নেই তাছাড়া সাউথ আফ্রিকার ওপর লেখা বইটাও কেবলই শেষ করেছি তথ্যগুলো মনে আছে কথা বলতে কোনো অসুবিধা হবে না হ্যাঁ একজন ধনী সাউথ আফ্রিকান পরিচয় সহজেই সবার সঙ্গে মিশে যেতে পারব ভাবলেন মিস্টার ব্লোর ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড দ্বীপটা তার ভালোই চেনা আছে ছেলেবেলায় অনেকবার গিয়েছে নৌকা নিয়ে ছোট বড় পাথুরে পাহাড় আর গাংচিলে পড়া সুন্দর একটা দ্বীপ সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টাকে দেখায় রেড ইন্ডিয়ান মানুষের মাথার মতো এই জন্যই দ্বীপটিটার নাম হয়েছে ইন্ডিয়ান দ্বীপ কিন্তু তাই বলে এরকম নির্জন দ্বীপে বাড়ি বানানো সত্যি কোটিপতিদের কত রকমই খেয়াল যে থাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন লোকটার তন্দ্রা কেটে গেছে জেগে উঠে সে বলল সাগর বড় অদ্ভুত জিনিস বুঝলে ভায়া বড়ই অদ্ভুত ঠিকই বলেছেন ব্লোর সায় দিল বুড়োর হঠাৎ হেঁচকি উঠল হেঁচকি তুলতে তুলতে সে বলল ঝড় আসছে ঝড় ঝড় কোথায় অবাক হল ব্লোর না না চমৎকার আবহাওয়া আজকে আমি বলছি ঝড় আসছে রেগে গেল লোকটা ঝড়ের আভাস টের পাই আমি গন্ধ পাই ঝড়ের ঝড় আসছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বুড়োকে শান্ত করার জন্য বলল ব্লোর স্টেশনে থামল ট্রেন ছলমল টলমলে পায়ে উঠে দাঁড়ালো বুড়ো এখানে নামবো আমি হ্যাঁ এখানেই দরজা খুলতে চেষ্টা করছে সে ব্লোর তাকে সাহায্য করল নামবার আগে ফিরে তাকালো বুড়ো হাত তুলল ধীরে ধীরে যেন বিদায় জানাচ্ছে ঢুলু ঢুলু চোখে সে বলল প্রার্থনা করো প্রার্থনা বিপর্যয় আসছে রেডি হও বলতে বলতে দরজা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়ল বুড়ো পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে হয়তো অথচ কি আশ্চর্য সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার মুখ তুলে গম্ভীর বজ্রের মতো গলায় আবারও বলল ইয়াং ম্যান শোনো তোমাকে বলছি রেডি হও মরণ আসছে মরণ ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে ছিটে বসতে বসতে ব্লোর ভাবল মরণের জন্য বুড়োর আগে রেডি হওয়া দরকার আমার এখনো দেরি আছে হিসেবে ব্লোরের একটু ভুল হল ওক ব্রিজ স্টেশন স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সামনে জনা কয়েক যাত্রীর ছোট্ট একটা দল তাদের পিছনে কুলিরা কুলিদের হাতে ও মাথায় যাত্রীদের সুটকেস বাক্স পাঁটরা কুলিদের মধ্যে থেকে একজন ডাকল ঝিম ঝিম নামে ট্যাক্সি ড্রাইভার এগিয়ে এলো জিজ্ঞাসু চোখে সে প্রশ্ন করল আপনারাই তো ইন্ডিয়ান দ্বীপের যাত্রী চারজন যাত্রী এক সঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন দ্রুত তাদের মধ্যে একবার চোখাচোখিও হল বিচারপতি ওয়ারগ্রেফ দলের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক তাকে লক্ষ্য করে ড্রাইভার বলল দুটো ট্যাক্সি আছে স্যার এর মধ্যে একটাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে এক্সেটার থেকে যে ট্রেনটা আসছে ওতে একজন যাত্রী আসছেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে যাবে ট্রেনটা আপনাদের মধ্যে কেউ একজন যদি তার জন্য একটু অপেক্ষা করেন তাহলে ভালো হয় সবাই আরামে যেতে পারবেন ভেরাক্লেথন দ্রুত তার সেক্রেটারি ভূমিকায় অবতীর্ণ হল আমি অপেক্ষা করছি এগিয়ে এসে বলল সে আপনারা সবাই রওনা দিন প্লিজ ধন্যবাদ মিস ব্র্যান্ড বললেন প্রথম ট্যাক্সিটাই উঠে বসলেন তিনি তার পিছন পিছন উঠলেন বিচারপ্রতি ওয়ারগ্রেফ ক্যাপ্টেন লম্বাদ বলল আমি বরং থেকে যাই কি বলেন মিস ক্লিথার উত্তর দিল ভেরা আমার নাম লম্বার্ড ফেলিপ লম্বার্ড ট্যাক্সিতে মালপত্র তোলা হচ্ছে বিচার প্রতি ওয়ারগ্রেপ সতর্কতার সাথে সংলাপ শুরু করলেন আবহাওয়া দেখছি মন্দ নয় এখানে হ্যাঁ ভালোই সাবধানে উত্তর দিলেন মিস ব্র্যান্ড অভিজাত সম্ভ্রান্ত একজন ভদ্রলোক মনে মনে ভাবলেন মিস ব্র্যান্ড এরকম সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের এরকম গেস্ট হাউসে বড় একটা দেখা যায় না মিস অথবা মিসেস অলিভারের বেশ ভালো কানেকশন আছে বলতে হয় এ দিকটায় কি আগে এসেছেন কখনো বিচারপতি জানতে চাইলেন 
কর্নওয়ালে এসেছি টার্কওয়েতে এসেছি একবার কিন্তু ডেভনের এদিকটায় আসা হয়নি কখনো আমিও আসিনি এই প্রথম প্রথম ট্যাক্সিটা রওনা দিল দ্বিতীয় ট্যাক্সি ড্রাইভার অপেক্ষমান যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করল আপনারা কি ট্যাক্সির ভিতরে বসে অপেক্ষা করবেন না না বাইরেই ভালো ভেড়া উত্তর দিল ক্যাপ্টেন লম্বার্ড হেসে বলল তাহলে চলুন ওদিকটায় হেঁটে আসি অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে না না আপত্তি কি চলুন ট্রেনের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে সত্যি হ্যাঁ লম্বা জার্নি ক্যাপ্টেন লম্বার্ড সায় দিল ভেড়া বলল এখনো আবহাওয়াটা ভালো থাকলে হয় কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল এদিকটায় এসেছেন নাকি আগে না বলল ভেড়া তারপর যোগ করল আমার চাকরিদাতার সাথে দেখাও হয়নি এখনো চাকরিদাতা হ্যাঁ মিসেস ভেন আমাকে তার সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন তাই নাকি লম্বার্ট বলল সেক্রেটারি একটু অবাক লাগছে না না অবাক হওয়ার কিছুই নেই হাসল ভেড়া তার সেক্রেটারি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্যে মহিলা আমার জব এজেন্সিতে খোঁজ নিয়েছিলেন এজেন্সি আমাকে পাঠিয়েছে ওহ তাই বলুন কিন্তু ওখানে গিয়ে যদি চাকরিটা আপনার ভালো না লাগে আবার ও হাসল ভেড়া এটা আমার সামার জব পার্ট টাইম চাকরি গেম টিচার হিসেবে আমার স্থায়ী চাকরি আছে মেয়েদের স্কুলে আসলে কি জানেন ইন্ডিয়ান দ্বীপ দেখার জন্য আমার তর সয়েছে না কাগজে কত কি পড়েছি দ্বীপটা সম্পর্কে আচ্ছা দ্বীপটা আসলে কেমন কি করে বলবো এখনো তো দেখিনি তাই ওয়েনদের বোধ হয় দ্বীপটা খুব পছন্দের আচ্ছা ওয়েনরা কেমন লোক জানেন না কি কি মুশকিল আমি জানবো কিভাবে মনে মনে ভাবল লম্বার তাড়াতাড়ি বলল আপনার হাতে একটা পিঁপড়ে উঠেছে দাঁড়াবেন না দাঁড়ান ছোট্ট একটা চড়ে পিঁপড়েটাকে মারল ক্যাপ্টেন ব্যাস পরো পরে পাঠিয়ে দিয়েছি ধন্যবাদ হে তো পিঁপড়ে এলো কোথেকে বোধ হয় গরমে তিষ্টতে না পেরে বেরিয়েছে যে লোকটার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি তাকে চেনেন নাকি কে সে নিউ আইডিয়া ভেড়া বলল এমন সময় ট্রেন আসার শব্দ শোনা গেল প্রবল শব্দে স্টেশনে ঢুকছে ট্রেন লম্বার বলল ওই যে ট্রেন এসে গেছে দীর্ঘদেহী আর্মি কার্ড ধূসর চুল সাদা গোপওয়ালা বয়স্ক এক লোক বেরিয়ে এলো স্টেশন থেকে কুলির পিছে পিছে কুলির মাথার সুটকেসটা বেশ ভারী বোঝা যাচ্ছে ডান হাতে সেটা সামলে ধরে বা হাত দিয়ে সে ভেড়া লম্বার্ডের দিকে দেখালো ভেড়া চটপট এগিয়ে গিয়ে বলল আমি মিসেস ভেনের সেক্রেটারি আসুন আপনার জন্য ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে তারপর পরিচয় করিয়ে দিল ইনি মিস্টার লম্বার্ড দীর্ঘদেহী অভিজ্ঞ নীল চোখ এক মুহূর্তে লম্বার্ডকে আগা গোড়া দেখে নিল তারপর সিদ্ধান্ত নিল দেখতে ভালোই তবে লোকটার মধ্যে ঘাপলা আছে তিনজন ট্যাক্সিতে চড়ে বসল ও ব্রিজ টাউনের নির্জন রাস্তা পার হয়ে প্লাইমাউথের দিকে মাইলখানিক যাওয়ার পর খাড়া সরু পাহাড়ি পথ ধরল ট্যাক্সি জেনারেল ম্যাক আর্থার বললেন আমি ডেভনের লোক কোর্সেট বর্ডারের দিকে আমার বাড়ি এদিকটা আমার একেবারেই অপরিচিত জায়গাটা কিন্তু সুন্দর ভেড়া বলল উঁচু নিচু পাহাড় লাল মাটির রাস্তা আর কি সবুজ চারপাশ ফিলিপ লম্বার্ড আপত্তি জানালো আমার ভালো লাগে খোলা সমতল প্রান্তর দৃষ্টি কোথাও বাধা পাবে না এই রকম খোলা মেলা জায়গা জেনারেল ম্যাক আর্থার প্রশ্ন করলেন আপনি বোধ হয় অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন তেমন কিছু নয় স্যার এই দু চারটে বিনয়ের সাথে বলল লম্বার্ড তারপর ভাবল বুড়ো এখন জানতে চাইবে আমার বয়স কত যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম কি না এইসব হাবি যাবি কিন্তু জেনারেল ম্যাক আর্থার সেসব কিছুই জানতে চাইলেন না পাহাড় টুপকে আঁকা বাঁকা সরপিল পথ পার হয়ে ট্যাক্সি পৌঁছে গেল স্টিকল হেভেনে জায়গাটা কটেজ দিয়ে সাজানো সাগর পারের শান্ত এক পল্লী সৈকতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দু একটা ডিঙি তীরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে তাকালে চোখে পড়ে সাগরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ইন্ডিয়ান দ্বীপ ভেড়া একটু অবাক হয়ে বলল দ্বীপটা অনেক দূরে মনে হচ্ছে মনে মনে সে ইন্ডিয়ান দ্বীপের একটা ছবি এঁকে রেখেছিল 
সেই ছবিতে দ্বীপটা ছিল তীরের কাছাকাছি অত দূরে নয় ভেবেছিল এখান থেকে সাদা ঝকঝকে বাড়িটা দেখতে পাবে কিন্তু বাড়ির চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না শুধু অতিকায় রেড ইন্ডিয়ানের ন্যাড়া মাথার মতো কালো বিশাল একটা পাথরের পাহাড় উঁচু হয়ে আছে দূর থেকে কেমন যেন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওটাকে ভয়ের একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো ফেরার শরীরে ছোট্ট সেভেন স্টার হোটেলটার বাইরে তিনজন লোক বসে আছে তাদের মধ্যে বৃদ্ধ বিচারপতিকে দেখা যাচ্ছে পুজো হয়ে বসে আছেন তিনি তার পাশে টান টান মেরুদণ্ডের মিস ব্রেন্ট তৃতীয় ব্যক্তিটি ভালুকের মতো বিশাল দেহি এগিয়ে এসে সে নিজের পরিচয় দিল আমার নাম ডেভিস দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসছি দক্ষিণ আফ্রিকার নেটাল শহরে আমার বাস আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি আমরা স্পিড বোটে চড়ার আগে কেউ কি কিছু খেয়ে নিতে চান অথবা ড্রিঙ্ক কারো কিছু লাগবে না জেনে ডেভিস আবার বলল তাহলে রওনা দেয়া যাক আমাদের হোস্ট হয়তো অপেক্ষা করছেন হোস্টের কথা শুনেই অতিথিদের মধ্যে কেমন এক ধরনের অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো দূরে দেওয়ালের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল আঙুলের ইশারায় ডেভিস তাকে ডাকল কাছে এসে আঞ্চলিক টানে লোকটা বলল স্পিড বোট রেডি আমরা এখন রওনা দিতে পারি যদি আপনারা বলেন দুজন অতিথি গাড়ি করে আসছেন তারা কখন পৌঁছবেন ঠিক নেই তাই মিস্টার ভেন বলে দিয়েছেন তাদের জন্য অপেক্ষা করবার দরকার নেই জেটির দিকে এগিয়ে গেল লোকটা জেটির পাশে ছোট্ট একটা স্পিড বোট এই লোক স্পিড বোটের চালক তার পিছে পিছে চলল অতিথিদের পুরো দলটা এমএলি ব্রেন্ট বলে উঠলেন এই তো দেখি খুব ছোট্ট বোট চালক বল এটা খুব চমৎকার একটা বোট ম্যাডাম চোখের পলকে আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে বিচারপতি একটু কড়াভাবে বলেন কিন্তু আমরা তো সংখ্যায় অনেক এর দ্বিগুণ যাত্রীও এই বোটে এঁটে যাবে স্যার ফিলিপ লম্বার্ড সবাইকে তাড়া দিল চলুন চলুন উঠে পড়া যাক মিস ব্রেন্ট উঠলেন সবার আগে অন্যেরা তাকে অনুসরণ করল পুরো দলটার মধ্যে এখনও আলাপ পরিচয় তেমন হয়নি সবাই একটু ছাড়া ছাড়া ভাবে চুপচাপ বসল স্পিড বোট রওনা দেবে এমন সময় দূরে দেখা গেল ঢালু রাস্তা দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে একটা গাড়ি কি তার গতি আর কি সুন্দর গাড়ি বাতাসে চালকের চুলগুলো পিছন দিকে উঠছে টনি মার্সটানকে দেখাচ্ছে ফিল্মের হিরোর মতো কাছাকাছি এসে জোরে হর্ন বাজালো টনি হর্নের শব্দ পাথরে পাথরে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল চার পাশে চালক ফ্রেড ন্যারাকা ঢাল ধরে বসেছে ইঞ্জিনের কাছে যাত্রীদের দিকে তাকালো সে এরকম সাদা মাটা একদল যাত্রী সে আশা করেনি কোটিপতি এলমারের ব্যাপার স্যাপার ছিল অন্যরকম তার অতিথিরা ছিল সব হাই ফাই টাইপ মিস্টার ভ্যানের অতিথিরা যেন একটু বেশি সাদা সিদা একটু বেশি সাধারণ টাইপ মিস্টার ভেন লোকটা কেমন তাই বা কে জানে এই যে সে অতিথিদের আনানেমা করছে অথচ ভেন লোকটাকে সে আজ পর্যন্ত চোখেই দেখেনি তার স্ত্রী মিসেস ভেনকেও না সত্যি অদ্ভুত মিস্টার মরিস নামে এক ভদ্রলোকের মাধ্যমে সে নির্দেশ পাচ্ছে টাকা পয়সাও পাচ্ছে নিয়মিত তবু কোথায় যেন একটা খটকা আছে কাগজেও ভেন সম্পর্কে নানান রকম কথাবার্তা লিখেছে বেশ রহস্যজনক কথাবার্তা কে জানে সেসব সত্যি কিনা হতেও পারে কাগজে একবার লিখেছিল ফিল্মস্টার মিস গ্যাব্রিয়াল দ্বীপটা কিনেছেন এটা নিশ্চয়ই ঠিক না যাত্রীদের সে ভালোভাবে আবার এক নজর দেখে নিল ফিল্মি দুনিয়ার লোকজন এরকম নিরামিষ ম্যারম্যারে টাইপের হতো না ওই যে বুড়ি সারাক্ষণ এটা ওটা সেটা নিয়ে খুঁতখুঁত করছে বোর্ড ছোট বেঞ্চে ধুলো হেন তেন কিছুই তার মনোমতো নয় এইসব বুড়িদের ফ্রেড ভালোভাবেই চেনা এরা হচ্ছে সুচিবাই টাইপ তবে মিলিটারি চেহারার বুড়ো লোকটা ভালো লোক সন্দেহ নেই আর স্কুল টিচারের মতো দেখতে অল্প বয়সী মেয়েটাও বেশ চমৎকার সাদা সিদা হলিউড টাইপ না বাকি দুজন ভদ্রলোক তবে কেউ কেটা কিছু নয় বলেই মনে হচ্ছে তবে হ্যাঁ একজন যাত্রীকে ফ্রেডের পছন্দ হয়েছে শেষে এলো যে যুবকটি গাড়ি হাঁকিয়ে গাড়িটাও দেখার মতো এই অজপাড়া গায়ে এরকম গাড়ি আর আসেনি কখনো কত দাম গাড়িটার কে জানে দেখেই বোঝা যায় ছেলেটা ধনীর দুলাল সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে অন্য যাত্রীরাও যদি ওর মতো হতো তাহলে বুঝতাম হ্যাঁ পার্টি একখানা হচ্ছে জব্বর পার্টি কিন্তু তা না এসব হেজি পেজি লোকজন অদ্ভুত ব্যাপার 
কে জানে কি হচ্ছে সত্যি অদ্ভুত বিরাট একটা চক্কর দিয়ে দ্বীপের দক্ষিণ দিকে চলে এলো স্পিড বোর্ড দ্বীপের দক্ষিণে উঁচু নিচু পাহাড় নেই এদিকটা ঢালু হয়ে ক্রমশ ধীরে ধীরে সাগরে মিশে গেছে এদিক থেকে বাড়িটা এবার দেখা যাচ্ছে সাউথ ফেসিং দোতলা বাড়ি আধুনিক চেহারার চমৎকার চৌক আর্কিটেকচার বাড়িটার বড় বড় গোল গোল জানালা সাদা ঝকঝকে বাড়িটাকে দেখেই মন ভরে যায় চালক ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল জল কেটে কেটে ধীরে ধীরে তীরের দিকে এগিয়ে গেল স্পিড বোট ফিলিপ লম্বার্ড বলল আবহাওয়া খারাপ হলে এখানে নামা সহজ হতো না ফ্রেড সায় দিল কাল বৈশাখী যখন ওঠে কার সাতটি স্পিড বোট তীরে ভেড়ায় অনেক সময় এমন হয় সাগর উত্তাল সপ্তাহের পর সপ্তাহ সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে ইন্ডিয়ান দ্বীপ ভেড়া ভাবল তাহলে তো মুশকিল খাবার দাবার আসবে কিভাবে দ্বীপে থাকার এই হচ্ছে অসুবিধে সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হবে এই বুঝি ভাড়ারে টান পড়ল তীরে ভিড়ল স্পিড বোট লাফিয়ে নেমে পাথরে বসানো আংটার সাথে রশি দিয়ে বেঁধে দিল চালক লম্বারও সে দুজনে মিলে সবাইকে নামতে সাহায্য করল সব শেষে অতিথিদের পথ দেখিয়ে বাড়ির দিকে নিয়ে চলল ফ্রেড সভ্যতা থেকে বহু দূরে জনমানব হিনেই দ্বীপ চারপাশে কেমন একটা অস্বস্তিকর নিরবতা অস্বস্তিটুকু কাটিয়ে ওঠার জন্য জেনারেল ম্যাকার্থার বলে উঠলেন বাহ চমৎকার জায়গা তো অন্যেরা কেউ কোনো মন্তব্য করল না নীরবে পথ চলতে লাগলো তবে বাড়ির সামনে এসে অস্বস্তিটুকু কেটে গেল অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্য সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে নিখুঁত পোশাক পর এক পরিচারক তাছাড়া বাড়িটাও দেখার মতো মন ভালো করে দেয় এমন অপূর্ব তার রূপ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে দিলে অপরূপ একটা ভিউ দেখা যায় পাহাড় বৃক্ষ দূরের সমুদ্র কি দারুণ দৃশ্য পরিচারক এগিয়ে এসে একটু ঝুঁকে অতিথিদের অভিবাদন জানালো ধূসর চুলে দীর্ঘদেহী লোকটা সবিনয় বলল আসুন এই দিক দিয়ে প্লিজ বিশাল হল ঘরের মাঝখানে সাজানো টেবিল টেবিলের ওপরে সার সার বোতল টনি মার্সটেন এতক্ষণ মন মরা হয়েছিল মনে মনে সে তার বন্ধু ব্যাজারের গুষ্টি উদ্ধার করছিল এমন নিরামিষ একটা দলে তাকে ভেড়ানোর জন্য সার সার বোতলগুলো দেখে এবার সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল চাক অন্তত গলা ভেজাবার ব্যবস্থাটা আছে বরফ টরফও দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিচালক জানালো মিস্টার ওয়েনের আসতে একটু বিলম্ব হবে এজন্য ক্ষমা চেয়েছেন তিনি সবার কাছে আগামীকাল পৌঁছে যাবেন তবে তার নির্দেশ আছে অতিথিদের প্রয়োজনের দিকে যেন সর্বক্ষণিক নজর রাখা হয় ড্রিঙ্কসের পর অতিথিরা কি বিশ্রাম নেবেন যার যার ঘরে গিয়ে ডিনার রাত আটটায় সার্ভ করা হবে রাধুনি ইথেলের পিছে পিছে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলো ভেড়া করিডোরের শেষ মাথায় একটা ঘরের দরজা খুলে দিল ইথেল বিশাল ঘর প্রশস্ত জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায় পূর্ব দিকেও আর একটা জানালা ডাবল বেডের বিছানা থপথপে পরিষ্কার চাদর পাতা এক নজরে ঘরটা দেখেই খুশির একটা শব্দ করলো ভেড়া ইথেল প্রশ্ন করল আর কিছু লাগবে আপনার মিস ভেড়া দেখল ওর সুটকেস রাখা আছে এক পাশে ছোট্ট খোলা দরজা দিয়ে ঝকঝকে বাথরুমে নীল টাইলসের মেঝে দেখা যাচ্ছে ও বলল না ধন্যবাদ যদি লাগে বেল বাজাবেন ইথেলের গলার শটটা যেন কেমন যান্ত্রিক আর একঘে ভালো করে ওর দিকে তাকিয়ে দেখল ভেড়া রক্ত শূন্য সাদা একটা মুখ এত সাদার ফ্যাকাশে সেই মুখ যে মনে হয় মুখোশ পড়ে আছে ভুতুরে সাদা একটা মুখ পরনে কালো পোশাক ইথেলের চোখ দুটো সারাক্ষণ অস্থির অস্থির এদিক ওদিক তাকাচ্ছে যেন খুব ভয়ের মধ্যে আছে মহিলার সারাক্ষণ ব্যাপার কি এত ভীত কেন সে একটু অস্বস্তি হল ভেড়ার পরিবেশটাকে সহজ করার জন্য সে বলল আমি মিসেস ওয়েনের সেক্রেটারি তুমি বোধ হয় জানো না মিস এথেল উত্তর দিল আমরা কিছুই জানি না আমাদের শুধু বলা হয়েছে অতিথি আসবে তাদের দেখাশোনা করতে হবে মিসেস ওয়েন তোমাকে আমার কথা বলেননি জানতে চায় ভেড়া মিসেস ওয়েনকে আমি এখনো দেখিনি একটু ইতস্তত করে উত্তর দিল এথেল আমরা মাত্র দুদিন হলো এখানে এসেছি আমি আর আমার স্বামী টমাস ভেড়া একটু অবাক হলো কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে জানতে চাইল 
এখানে কজন স্টাফ আছে মাত্র দুজন আমি আর টমাস আটজন অতিথি এখন এই বাড়িতে গৃহকর্তার গৃহকর্তীকে নিয়ে হবে দশজন এতগুলো মানুষ মাত্র দুজন পরিচারক সব দিক সামলাবে কি ভেবে ইথেল আবার বলল আমি রান্নাবান্নার দিকটা দেখি টমাস বাড়ি ঘর সামলায় তবে এত অতিথি আসবে তা অবশ্য আমাদের জানানো হয়নি কিন্তু তোমরা দুজনে সামলাতে পারবি তো পারবো মিস ইথেল চলে গেল নিঃশব্দে চলাফেরা করে মহিলা অনেকটা অশরীরির মতো ভেড়া গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল সব কিছুই বড় অদ্ভুত অতিথিরা হাজির অথচ গৃহকর্তার কর্তৃক দেখা নেই সেদিকে পরিচারকার আতঙ্কিত চেহারা কথাবার্তায় কেমন একটা ভয় ভয় ভাব আর অতিথিরা যেন পাঁচ মিশালি জগা খিচুড়ি একটা দল চিন্তিত মুখে ঘরের মধ্যে হাঁটতে লাগলো ভেড়া ঘরটা সত্যি চমৎকার সাজানো আর তার মধ্যেও একটা আধুনিকতার ছোঁয়া আছে মেঝেতে অফ হোয়াইট কার্পেট পাতা চকচকে দেওয়াল মেঝে এক কোনায় ড্রেসিং টেবিল তাকে এর ওপরে সাদা মার্বেল পাথরের ভাস্কর্য পাশে সুন্দর কারুকার্য করা বিশাল ঘড়ি ফায়ারপ্লেসের ঠিক উপরের দেওয়ালে টাঙানো একটা পার্চমেন্ট কাগজ তাতে দীর্ঘ কবিতার মতো কি যেন লেখা ভেড়াই গিয়ে গেল আরে কি যে নার্সারিতে পড়া সেই বিখ্যাত ছড়া হারাধনের দশটি ছেলে হারাধনের দশটি ছেলে বেড়াই পাড়া ময় একটি মূল্য বিষম খেয়ে রইল বাকি নয় হারাধনের নয়টি ছেলে গেল নদীর ঘাট একটি ভরে জাগল না রইল বাকি আট হারাধনের আটটি ছেলে দ্বীপে কাটায় রাত একটি গেল সাগর পারে রইল বাকি সাত হারাধনের সাতটি ছেলে বোকা তারা নয় একটি মূল কুঠার ঘায়ে রইল বাকি ছয় হারাধনের ছয়টি ছেলে দেখে মাছির নাচ একটি মূল হুলের বিশে রইল বাকি পাঁচ হারাধনের পাঁচটি ছেলে সবাই চায় বিচার একটি গেল কোট কাছারি রইল বাকি চার হারাধনের চারটি ছেলে নাচে তাধীন দিন একটি মূল জলে ডুবে রইল বাকি তিন হারাধনের তিনটি ছেলে ধরে বোয়াল রুই একটি মূল পাথর চাপায় রইল বাকি দুই হারাধনের দুইটি ছেলে ঝগড়া করে দেখো একটি মূল গুলি খেয়ে রইল বাকি এক হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ সেই ছেলেটার গলায় দড়ি রইল না আর কেউ হাসল ভেড়া আবার গিয়ে দাঁড়ালো জানলার সামনে দূরে শান্ত সমুদ্র কি শান্ত আজ অথচ সেদিন কি নিষ্ঠুর এই সমুদ্র মানুষকে টেনে নিচে নিয়ে যায় ডুবে যায় মানুষ ডুবে যায় ডুবে যায় সিরিল না 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 ও সব কথা ভাববে না ফেরা ও সব অতীত ভুলে যাওয়া অতীত বিস্তৃত মৃত অতীত সূর্যাস্তের সময় ডক্টর আর্মস্ট্রং এসে পৌঁছলেন ইন্ডিয়ান দ্বীপে পথে তিনি স্পিড বোটের চালকের সাথে গল্প করতে করতে এসেছেন ইন্ডিয়ান দ্বীপের মালিকের বিষয়ে তথ্য জানার ইচ্ছে ছিল তার কিন্তু চালক লোকটিও বেশি কিছু জানে না অথবা জানলেও বলতে চায় না ডাক্তার অবশ্য খুব ক্লান্ত ছিলেন এত দুর্গালি গাড়ি চালিয়ে এসেছেন তিনি সারাটা পথ তাকে পশ্চিম দিকে আসতে হয়েছে ফলে সূর্যের আলো সরাসরি তার চোখে পড়েছে প্রায় সারাটা সময় চোখটা এখন রীতিমতো খচখচ করছে তার বিশ্রাম দরকার শান্ত সমুদ্রের ধারে লম্বা টানা বিশ্রাম কিন্তু লম্বা টানা বিশ্রাম কি তার কপালে আছে নেই তাকে ফিরে যেতে হবে তাড়াতাড়ি নইলে পেশেন্টরা সব ছুটে যাবে একজন দুজন করে সবাই চলে যাবে অন্য ডাক্তারের কাছে যাই হোক আজকে সন্ধেটাকে অন্তত উপভোগ করা যাক ভাবা যাক আমি দীর্ঘদিন থাকব এখানে এই সমুদ্রের ধারে নির্জন শান্ত দ্বীপে আর কখনোই ফিরে যাব না লন্ডনে আমার হার্লি স্ট্রিটের ছোট্ট চেম্বারে পাথরের ধাপগুলো পার হয়ে সাদা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো ডাক্তার বাড়ির বারান্দার চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাকে চেনা চেনা মনে হলো ডাক্তারের ব্যাঙের মতো থলথলে মুখ লোকটার কচ্ছপের চামড়ার মতো খসখসে ঘাড় পুজো হয়ে বসে আছে লোকটা এগিয়ে গেল ডাক্তার হ্যাঁ চেনা চেনা মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছে কুতকুতে ক্রুর এক জোড়া চোখ কোথায় যেন ও হ্যাঁ বুড়ো ওয়ারগ্রেভ 
বিচার প্রতি ওয়ারগ্রেভ ডাক্তার একবার এই বিচারকের আদালতে সাক্ষী দিয়েছিল পুরোকে দেখে অনেক সময় বোঝাই যায় না জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে লোকটা আসলে ভাবটি মেরে নিমিলিত চোখে সব কিছু দেখে আর শোনে লোকটা ঘুঘু মানুষ আছে আইনও জানে তুখোর আইনজ্ঞ তবে এত বেশি ফাঁসির আদেশ দিয়েছে যে লোকে তাকে ফাঁসুড়ে যাজ বলে কিন্তু এখানে কি করছে এই লোক বিচারপতিও ভাবছেন আমস্ট্রং সে এখানে কেন সাক্ষীর কাট করায় একবার দেখেছিলাম তাকে বহুদিন আগে খুব সাবধানী লোক ঘোরেল মানুষ ডাক্তারের অবশ্য ডাক্তারেরা অবশ্য সবাই ঘোরেল ঘোরেল আবার বোকাও হর্লি স্ট্রিটের ডাক্তাররা হচ্ছে বোকাদের শিরোমণি কিছুদিন আগে এদের একজনের সঙ্গে তার বেশ ভালো রকম তিক্ততা হয়েছে বিচারপতি জোরে জোরে বললেন হল রুমে ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা আছে আগে গৃহকর্তার সঙ্গে দেখা করে আসি ডাক্তার বলল চোখ বুঝে বিচারপতি ওয়ারগ্রেপ বললেন সেটা সম্ভব নয় কেন গৃহকর্তা কৌহকর্তি কেউই এখানে নেই বিচিত্র ব্যাপার ডক্টর আমস্ট্রং অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার মনে হলো বুড়ো বোধ আবার ঘুমিয়ে পড়েছে কনস্টান্স কালমিংটন কে চেনো হঠাৎ প্রশ্ন করলেন বিচারপতি এই নামে কাউকে তো ঠিক মনে পড়ছে না আচ্ছা বাদ দাও খুব অদ্ভুত মহিলা হাতের লেখা পড়াই যায় না ভাবছিলাম ভুল জায়গায় চলে এলাম নাকি ডাক্তার বাড়ির ভিতরে চলে গেল বিচারপতি সেই মহিলার কথাই ভাবতে লাগলেন যার হাতের লেখা পড়াই যায় না আসলে সব মহিলাই ওই রকম ওই হাতের লেখার মতো তাদের পড়াও যায় না বোঝাও যায় না হারি রহস্যময় এই বাড়িতে এখন দুজন মহিলা না দুজন নয় তিনজন অবশ্য ভূতের মতো সাদা ইথেলকে যদি মহিলা ধরা হয় পরিচারক টমাসকে দেখা গেল বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ও হে মিসেস কনস্টান্স কালমিংটন কখন আসবে বলতে পারো না স্যার আমার জানা নেই জানা নেই হাজব জায়গায় ইন্ডিয়ান দ্বীপ নির্ঘাত কোনো ঘাপলা আছে এখানে আপন মনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ টনি মার্সটন আয়েস করে শুয়ে আছে বাথটাবে গাড়ি চালাতে চালাতে তার হাত পা ব্যথা হয়ে গেছে এখন ঈষদ উষ্ণ জলে হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে চোখ বুঝে শুয়ে আছে টনি কোনো কিছু ভাবছে না সে ভাবনা চিন্তা তার ভালো লাগে না খাও দাও ফুর্তি করো এই হেলো এই হলো তার ফিলোসফি এত ভাবাভাবির কি আছে ঈষদ উষ্ণ জলে ক্লান্ত শরীর আহ কি আরাম অবশ্য শেভটা করতে হবে ভাবল টনি তারপর ককটেল ডিনার তারপর সে দেখা যাবে মিস্টার ব্লো টাই বাঁধছেন তাই বাঁধাটা তার কাছে বেশ ঝামেলার কাজ তাকে কি ঠিকঠাক দেখাচ্ছে কে জানে তার সঙ্গে তো কেউ ভালোভাবে কথাই বলল না ব্যাপারটা কি সবাই কেমন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছিল আমার দিকে গোপন কথা জেনে ফেলল নাকি না তা কি করে হয় ঠিকঠাক মতো কাজ চালিয়ে যেতে হবে দেওয়ালের গায়ে ছড়াটার দিকে তাকালো সে হারাধনের দশটি ছেলে ঘর সাজাবার জন্য চমৎকার জিনিস ছেলেবেলায় দ্বীপে এসেছি তখন কি জানতাম অনেক দিন পরে আবার এরকম একটা কাজ নিয়ে এখানে আসতে হবে সত্যি জীবন বড় বিচিত্র গম্ভীর মুখে বসে আছেন জেনারেল ম্যাক অর্থার এখানে তার এক মুহূর্তও ভালো লাগছে না যে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে ফিরে যেতে পারলে ভালো হতো কিন্তু স্পিড বোর্ড তো চলে গেছে এখন ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই লম্বার্টকে তার মোটেও ভালো ঠেকছে না কেমন যেন অন্য রকম কিছু একটা ঘাপলা আছে ওর মধ্যে ডিনারের ঘন্টা বাজছে ফিলিপ লম্বার্ট ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল নিঃশব্দে চলে লোকটা শিকারি চিতার মতো নিঃশব্দে এবং ক্ষিপ্র গতিতে আপন মনে হাসছে সে দুটো সপ্তাহ অ্যাঁ মাত্র দুটো সপ্তাহ এই দুটো সপ্তাহ এখানে থাকাটা সে প্রাণ ভরে উপভোগ করবে প্রাণ ভরে ড্রিনারের জন্য কালো সিল্কের শাড়ি পরেছে মিস এমিলি ব্র্যান্ড তার হাতে একটা বাইবেল বাইবেল পড়ছেন তিনি তার ঠোঁট নড়ছে 
বিধর্মীরা তাদের নিজ হাতে তৈরি করতে পড়ে গেল নিজের ফাঁদে নিজেরাই পড়ল তারা ঈশ্বরের সূক্ষ্ম সুবিচার নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করল তারা এভাবেই সাজা হবে দুষ্ট লোকেদের নরকের আগুনে পড়বে তারা বাইবেল বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন মিস ফ্রেন্ড ডিনারের সময় হয়ে গেছে ডিনার প্রায় শেষ খাদ্য পানীয় সবই ছিল অঢেল এবং উপাদেহ চমৎকার ওয়াইন সার্ভ করেছে টমাস ভালো ভালো খাবার এবং পানীয় গ্রহণ করে অতিথিদের মন মেজাজও বেশ ভালো হয়ে গেছে উৎফুল্ল ভাবে তারা একে অন্যের সঙ্গে আলাপ করছেন সবাই বেশ হালকা মেজাজে আছেন বিচারপতি কথা বলছেন ডক্টর আমস্ট্রং আর টনি মার্সটেন শুনছে ওদিকে জেনারেল ম্যাকার্থারের সঙ্গে আলাপ করছেন মিস ব্র্যান্ড তাদের দুজনেরই কিছু কমন ফ্রেন্ড বের হয়েছে ভেরা মিস্টার ব্লোরের কাছে জানতে চাচ্ছে সাউথ আফ্রিকার সম্পর্কে ব্লোর হাত পা নেড়ে কথা বলছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ লম্বার চুপচাপ শুনছে ব্লোরের কোনো কোনো কথা শুনে ক্যাপ্টেনের ভুরু হঠাৎ হঠাৎ কুচকে উঠছে সরু চোখে সে তাকাচ্ছে ব্লোরের দিকে একটু পরপর তার চোখ ঘুরে আসছে সারা ঘরটায় হঠাৎ টনি মার্সটান বলে উঠল এটা কি পুতুল না এক পাশের একটা তাকে বেশ বড় সড় রঙিন একটা পুতুল সাজানো আছে কাঠের পুতুল চমৎকার কারুকার্য করা ভেড়া পুতুলটা হাতে নিয়ে বলল এটা রেশন পুতুল এর নাম মাতুস্কা পুতুলের দুদিক ধরে টান দিল ভেড়া খুলে গেল পুতুলটা দেখা গেল বড় পুতুলের পেটের ভেতরে হুবহু একই রকম কিন্তু আকারে ছোট আর একটা পুতুল এক পুতুলের ভেতরে আর এক পুতুল এভাবে খুলতে খুলতে অনেকগুলো পুতুল বেরিয়ে এলো ভেড়াগুলোকে সাইজ অনুযায়ী পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলো বড় থেকে ছোট বাঁ দিকের পুতুলটা সবচেয়ে বড় তার পাশেরটা একটু ছোট এভাবে সবচেয়ে ডান দিকেরটা সবচেয়ে ছোট্ট এইটুকু গুনে দেখা গেল দশটা পুতুল ভেড়া অবাক হয়ে পড়ল এখানেও দশটা পুতুল আর ওদিকে আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছড়া হারাধনের দশটি ছেলে অদ্ভুত তো লম্বাট বলল আমার ঘরেও টাঙানো আছে ছড়াটা আমারও আমারও দেখা গেল সব ঘরেই ছড়া টাঙানো আছে সবাই খুব অবাক হলো সবাই বলল সত্যি অদ্ভুত রেড ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বেচার প্রতি বললেন ছেলে মানুষই বাড়ির বারান্দা এসে দাঁড়ালো ভেড়া আর মিস ব্র্যান্ড নিচে অথই সাগর ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে মিস ব্র্যান্ড বললেন ঢেউ ভাঙার শব্দটা ভারী চমৎকার ভেড়া বলল আমার শুনতে জঘন্য লাগে মিস ব্র্যান্ড অবাক হয়ে ভেড়ার মুখের দিকে তাকালেন লজ্জা পেল ভেড়া সামনে নিয়ে বলল মানে বলছিলাম ঝড়ের সময় এই শব্দই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তা ঠিক সাই দিলেন এমিলি ব্র্যান্ড তবে ঝড়ের সময় এখানে হয়তো কেউ থাকে না চাকুররাও থাকতে চাইবে না ভয় তারপর যোগ করলেন মিসেস অলিভারের লোক দুজন কিন্তু বেশ ভালো খাঁচে কর্মে চটপটে ফেরা ভাবল বুড়ো বুড়িরা নাম টাম সব গুলিয়ে ফেলে সূর্যে দিয়ে সে বলল হ্যাঁ মিস ওয়েনের লোক দুজন বেশ ভালো কথার ফাঁকে ফাঁকে উল বুনছিলেন মিস ব্র্যান্ড তার কাঁটা জোড়া হঠাৎ থেমে গেল কি নাম বললেন মিস উইন হ্যাঁ কিন্তু তীক্ষ্ণ গলায় বললেন মিস ব্র্যান্ড ইন আমি আমি তো কাউকে চিনি না তা কি করে হয় ভেড়া শুরু করেছিল এমন সময় কফি খাওয়ার ডাক পড়ল টমাস ট্রেতে করে কফি নিয়ে এসেছে ভেড়া আর মিস ব্র্যান্ড ঘরের ভেতরে ঢুকল টমাস ট্রে গিয়ে দিল সবার হাতেই কফির কাপ চমৎকার ডিনারের পরে চমৎকার ব্ল্যাক কফি ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে আছে সবাই রিল্যাক্সড মুডে সবাই তৃপ্ত ঘড়িতে নটা বিশ বাজে এমন সময় সকলকে চমকে দিয়ে তীক্ষ্ণ ধাতব একটা শব্দ হল লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান সাইলেন্স প্লিজ সবাই মুখ চাচাই করতে লাগলো দেওয়ালের দিকে তাকালো কোথা থেকে আসছে শব্দটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে কথাগুলো আপনাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এডওয়ার্ড আমস্ট্রং চোদ্দই মার্চ উনিশশো পঁচিশ তারিখে তুমি লুইসা ক্লিস নামে এক মহিলাকে হত্যা করেছ এমিলি ব্র্যান্ড পাঁচই নভেম্বর উনিশশো তারিখে তোমার কারণে মারা গেছে বিয়াত্রিসের টেলার উইলিয়াম ব্লোর তুমি হত্যা করেছ জেমস ল্যান্ডারকে দশই অক্টোবর উনিশশো তারিখে 
वेरा क्लेथर्न तो मार कारों ने अगर योगस टुनिशो पॉइंट्रिश शाले मारा गया थे सिरिल हैमिल्टन फिलिप लॉम्बार्ड तो मार कारों ने टुनिशो बोत्रिश शाले फेब्रुअरी कोनु एक दिन एकूस जोन लोक मारा गया थे तारा चिलो पूर्व अफ्रीका एक ठीक उत्तरी लोग जॉन मैकार्थर टुनिशो शातरो शाले चार जनवरी त शे आर फीरे आशे नी जॉनी मार्स्टन गौतम अच्छोरे चौदह ही नवंबर तुम्ही जॉन और लुसी कोम्स भाई बोन के होता करे चो टॉमस रॉजर्स और इथेल रॉजर्स तो मधेर कारों ने छोई में उनिशो उन्त्री शाले मृत्यु हो जेनिफर ब्रैडीज लॉरेंस वेयरग्रेव दशो जो उनिशो तीरी शाले तुम्ही जेने शूने फांसी आत्मपुख्य शामोर थाने तो मादेर की चुबाला रहा चे तीखनो धातु बो शब्दों टा थी में गालो शबाई चु जानो पाथोरेर मुद्दों जो में गया चे तार पौर झन झन कोडे की चु भिंगे पड़ा शब्दों टॉमसेर हाथ के कॉफी चे पड़े गया चे आर प्राय शाते शाते ही बाहरे तीखनो एक टा चीत कर चुना गालो की एक छोट का इसे दर्जा टक फुलते ही देखा गया लो दर्जा बारे माटी ते पोड़े आची थेल रॉजर्स लॉम्बर्ड डाकलो मार्स्टन टॉनी मार्स्टन लाफिये उठलो दुजों धारा धोरी कोडे ही थेल के भीतो रेने शुये दिलो सोफा रो पोड़े डॉक्टर आम्स्ट्रंग जो के पोड़ी का कोलेन ताके एक टू पौड़े शब्बाई के चौमसे मुख शादा हाथ पाक काप छे ये सर बोले शेद्रू तो चले गए लो फिर अचीत कार कोडे बोले उठलो कोई कोथा गुलो के बोले चिलो लोग टा कोथा है जनरल मैकर थरे हाथ एक टिक टू काप छे कांत्रा तार झूले गए छे बॉस टा तार हॉटअप कोडे जनो दोष बहुत छोर बेरे गए छे फैश फैशे गोलाई थी � जुमाल दे मुख मुच्छे ब्लोर, शुद्ध बीचार पोती यार एमिली ब्रेंड की छुट्टा शांत हो आचे। बड़ा बड़ेर मोतो मेरु दोनों टान टान कोडे बोशे आचे न मिस ब्रेंड, बीचार पोती कुंजो हुए बोशे चिंती तो मुखे कांचुल कोचे। तार चोक दुटो, शौतार को बाबे घूर से चार पासे। कैप्टन लॉम्बार्ड कथा बोले बिचार पोतीर मोतो लॉम्बार्डे चोखो चाड़ी दी के खुर्चे उत्तर खोजा चेष्टा कुर्चे शे मुहूर्ते जोन्ने खोला जानला रोपोर स्थिर होलो तार चोक पौरो मुहूर्ते आपोन मुने माथा नाल्लो लॉम्बार्ड ना होटल कोडी तार चोक उच्चल हुए उठलो फायरप्लेसेर काचे बंधु दौरचटर काचे गिये दानालोशे हैंड शुद्ध मिस ब्रेंड टागेर मोतोई मेरु दान डू टान टान कोडे बोशे थाकलें चियारे पाशेर कोडे देवाले काच्चे एक टा टेबल देखा गालो टेबले रोपोरे पुरो ना आमोले रखा ना ग्रामोफोन उटार मुख माइकेर मोतो मुख टा देवाले गाय लगानो लॉम्बार्ड मुख टा शोरीये दिलो देखा गालो देवाले गाय छोटो छोटो दू पंधु करो पंधु करो भीरा चीत का दीते ही लॉम्बर्ड स्विच ऑफ कर दिलो डॉक्टर आम्सचांग शोष्टी निश्चय फेरे बोले बड़ो भयंकर एक टच जोक बीचर प्रति वैग्रेब बोले तुम ये टके जोक बोल चो डॉक्टर ताचा डर की बा होते पड़े डॉक्टर जनो अबा खुलो आमी और तो टानिस चिंतो नोई टॉनी मार्स्टे� ग्रामाफोने स्विच के ऑन कर लो। बिचार पोती शायद ही लें। है, ये भी शायद टा एक उन तो दोन तो करते हो भी। तार पीछे पीछे शबाई अबार हॉल घरे फिरे लो। टॉमस ब्रांडे ग्लास नहीं ऐसे थे। मिस ब्रांड इतने लोगों पर झूके दाढ़ी ऐसी लें। टॉमस बोल लो, एक्सक्यूज मी मैडम, आमी बड़ों मुश्ते कथा � घनो घनो निश्चय फैल सी थल और चोक दुटो भयार तो भाभी घुरी घुरे शबाई के देखते टॉमस उद्भिग्नो घोए आबार बोलो अखुन क्या मुन लगते 
ডক্টর আমস্ট্রং নরম গলায় থেলকে বললেন মিসেস রজার্স আপনার কিছুই হয়নি আপনি ভালো হয়ে যাবেন আমি কি জ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম ইথেল প্রশ্ন করল হ্যাঁ কি ভয়ঙ্কর কলা কি নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছিল যেন বিপর্যয়ের দিন এসে গেছে উফ কথা বলতে বলতে ইথেলের মুখ ভয় নীল হয়ে গেল ব্র্যান্ডি ব্র্যান্ডিটা কোথায় ব্র্যান্ডিটা ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন টমাস ব্র্যান্ডির গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখেছিল কেউ একজন সেটা ডাক্তারকে দিল ডাক্তার ইথেলের মুখের কাছে গ্লাসটা ধরলেন এটা খেয়ে নিন মিস রজার্স ছোট ছোট ঢোকে ইথেল ব্র্যান্ডিটুকু খেল অ্যালকোহলের গুণে ওর গালে একটু রং ফিরে এলো এখন ভালো লাগছে ইথেল বলল বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ভয় পাওয়ারই কথা সায় দিল টমাস আমিও ভয় পেয়েছি আমার হাত থেকে তো ট্রেটাই পড়ে গেল কি সব মিথ্যে কথা কেউ সব বলল কে জানে তার কথার মাঝখানে ছোট্ট কাশির মতো শব্দ করলেন বিচারপতি থেমে গেল টমাস বিচারপতির দিকে তাকালো সে তিনি প্রশ্ন করলেন রেকর্ডটা কে বাজিয়েছে টমাস তুমি টমাস বলল আমি জানতাম না রেকর্ডে এসব কি আছে বিশ্বাস করুন আমি জানতাম না জানলে বাজাতাম না বেশ বিশ্বাস করলাম বিচারপতি শুকনোভাবে বললেন এবার খুলে বলো পুরো ঘটনা রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিল টমাস তারপর বলল আমাকে বাজাতে বলা হয়েছে স্যার কে বলেছে মিস্টার বেন ঠিক কি নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ড্রয়ারে একটা রেকর্ড আছে আমি যখন কফি সার্ভ করব ঠিক সেই সময় ইথেল গ্রামা ফোনটা অন করে দেবে অদ্ভুত গল্প ভারী অদ্ভুত বিচারপতি আন মনে বললেন সত্যি বলছি স্যার ঈশ্বরের দোহাই আমি জানতাম না রেকর্ডে কি আছে একটা গানের নামও লেখা আছে রেকর্ডটার ওপরে তাই নাকি রেকর্ডের গায়ে গানের নাম লেখা আছে নাকি লম্বার্ডকে প্রশ্নটা করলেন বিচারপতি ক্যাপ্টেন লম্বার্ড মাথা নাড়ল আছে হঠাৎ দাঁত বের করে হাসল সে গানের নামটা ভারী সুন্দর সুরের জলসায় জেনারেল মা একার্থার হঠাৎ বলে উঠলেন তাজ্যব ব্যাপার সত্যিই তাজ্যব কিসব জঘন্য অভিযোগ একটা কিছু করা দরকার এই ওয়েন লোকটাকে মিস ব্রেন্ড বাধা দিলেন এই লোকটা আসলে কে আমাদের জানা দরকার আদালতে যেভাবে কথা বলেন ঠিক সেই রকমই গাম্ভীর্যের সাথে বিচারপতি বললেন সেটাই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য টমাস তুমি তোমার স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসো তাড়াতাড়ি আসবে ডাক্তার আমস্ট্রং বললেন দাঁড়ো টমাস আমি তোমাকে সাহায্য করি ডাক্তার আর টমাস দুজনে মিলে ধরাধরি করে সাবধানে ইথেলকে নিয়ে গেল ওরা চলে গেলে টনি মার্স্টন বললেন ইস চল টল কিছু একটা খেতে হবে কলা শুকিয়ে একবারে কাট হয়ে গেছে লম্বার বলল আমারও দাঁড়াও নিয়ে আসি একটু পরে ট্রেতে করে ডিঙ্ক নিয়ে ফিরল টনি চেনায়েল আর বিচারপতি দুজনেই বড় এক পেগ বিস্কি নিলেন সবাই কিছু না কিছু নিল এমিলি ব্র্যান্ড গ্লাসে জল ঢেলে নিলেন একটু পরে ডাক্তার ফিরে এলো মিসেস রজার্স এখন ভালোই আছেন বলল ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছি ঘুমাক ওখানে কি ড্রিঙ্কস না কি আমারও একটা দরকার কিন্তু ডাক্তারের সাথে সাথে অনেকেই তাদের গ্লাস আবার ভরে নিল টমাস জুগল ঘরে বিচারপতি ওয়াইগ্রেফ নতুন করে কথা শুরু করল মুহূর্তেই ঘরটা যেন একটা বিচার কক্ষে পরিণত হল তাহলে টমাস শুরু করা যাক এই মিস্টার ওয়েন ভদ্রলোকটিকে এই বাড়ির মালিক স্যার এটা আমরা সবাই জানি এখন বলো তুমি তার সম্পর্কে আর কি জানো কিছুই জানি না স্যার তাকে আমি এখনো দেখিনি সবাই একটু নড়ে চড়ে বসল জেনারেল ম্যাক আর্থার অবাক হয়ে বললেন দেখোনি এটা আবার কেমন কথা আমি আর আমার স্ত্রী দিন দুয়ে খোল এখানে এসেছি আমাদের চিঠি দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে একটা জব এজেন্সির মাধ্যমে প্রায় মাউথের রেজিনা এজেন্সি বেশ নাম করা এজেন্সি ওটা 
ব্লোর বলল নিয়োগপত্রটা কি দেখাতে পারো বিচারপতি প্রশ্ন করলেন না স্যার ওটা তো সঙ্গে আনিনি ঠিক আছে বলে যাও নিয়োগপত্র পেলে তারপর তারপর আর কি স্যার চিঠি পেলাম অতিথিরা আসছেন ঘরটর রেডি করতে হবে গতকাল দুপুরে ডাকে আর একটা চিঠি পেলাম মিস্টার ওয়েনের কাছ থেকে তার আসতে দেরি হবে জরুরি কাজে আটকে গেছেন আমরা যেন অতিথিদের ভালো মতো করে দেখাশোনা করি ওই চিঠিতেই ডিনার কফি এবং গ্রামোফোনের নির্দেশ দেওয়া ছিল চিঠিটা আছে তোমার কাছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন বিচারপতি আছে স্যার এই যে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে এগিয়ে দিল টমাস বিচারপতি ওটা নিল এক নজরে দেখে নিয়ে বলেন হুম রিজ হোটেল থেকে লিখেছে টাইপ রাইটারে টাইপ করা ব্লোর এগিয়ে এলো দেখি একটু বিচারপতির হাত থেকে ছো মেরে সে নিয়ে নিল চিঠিটা ভালোভাবে দেখে বলল করোনেশন টাইপ রাইটারে টাইপ করা মেশিনটা নতুন বোঝা যাচ্ছে তাই লেখা ঝকঝকে কাগজ দেখে অবশ্য কিছুই বোঝার উপায় নেই সাধারণ এ ফোর কাগজ সবাই এই কাগজ ব্যবহার করে তবে হয়তো ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া যেতেও পারে ওয়াইগ্রেভ ঝট করে তাকালেন ব্লোরের দিকে চনি মার্সটন দাঁড়িয়েছিল ব্লোরের পাশে তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে চিঠিটা পড়েছিল এবার বলল নামও একখানা হিউলিক নর্ম্যান ভেন হিউ অ্যান্ড ভেন বাপ রে বাপ দাঁত ভাঙা নাম নাম চিন্তিত মুখে বিড়বিড় করলেন বিচারপতি ধন্যবাদ মার্সটন তোমার কথা শুনে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে তবে তার আগে আমরা কে কিভাবে এখানে এলাম কার আমন্ত্রণে এসব আলোচনা করা দরকার তাহলে হয়তো লোকটার বিষয়ে কিছু তথ্য জানা গেলেও যেতে পারে এমিলি ব্রেন্ড শুরু করলেন আমি একটা চিঠি পেয়েছি তাতে প্রেরকের নামটা ছিল খুবই অস্পষ্ট দু তিন বছর আগে একটা সামার রিসোর্টে কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তাদের একজন ছিলেন মিসেস অলিভ অন্যজন মিস ওকডেন চিঠি পড়ে আমার মনে হলো ওকডেন অথবা অলিভার দুজনের একজন চিঠিটা লিখেছে এখানে এসে শুনছি আমাদের হোস্টের নাম ভেন ভেন নামে কাউকে আমি চিনি না চিঠিটা কি আপনার কাছে আছে মিস প্রেন্ট আছে নিয়ে আসছি মিস প্রেন্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং মিনিট দুয়েক পরেই আবার ফিরে এলেন বিচার প্রতি চিঠিটা পড়ে বললেন হুম এখানেও ইউ এন আশ্চর্য মিস ক্লেথর্ন ভেরা তার চিঠির কথা জানালো বলল তাকে সেক্রেটারি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে চিঠিতে প্রেরকের নাম লেখা আছে উনা ন্যান্সি ভেন তার মানে আবার ইউএন ভেন নামটা উচ্চারণ করে মৃদু হাসলেন বিচারপতি তারপর টনির দিকে তাকালেন মার্সটন টনি বলল টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল আমার এক বন্ধু বাজার বাকলে টেলিগ্রাম পেয়ে একটু অবাকই হয়েছিলাম অবশ্য কারণ আমি জানতাম বাজার নরওয়েতে আছে যাই হোক সে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এখানে ডাক্তারের দিকে তাকালেন বিচারপতি ডক্টর আমস্ট্রং আমাকে ফোন করে ডেকে আনা হয়েছে তার মানে ভেনদের সঙ্গে আপনার আগে পরিচয় ছিল না না আমার একজন কলিগের রেফারেন্স দিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে যাতে আপনার মনে কোনো সন্দেহ না হয় বললেন বিচারপ্রতি আর আমার ধারণা সেই বন্ধুর সঙ্গে আপনার দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগ নেই কি ঠিক তা হ্যাঁ ঠিক বেশ কিছুদিন যোগাযোগ নেই এতক্ষণ মিস্টার ব্লোরের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন লম্বার্ড অনেকক্ষণ ধরেই সে কিছু একটা বলি বলি করছিল এবার হঠাৎ বলে উঠল একটা কথা বিচারপতি বাধা দিলেন এক মিনিট কিন্তু এক এক করে মিস্টার লম্বার্ড বললেন বিচারপতি এক এক করে সব কিছু আলোচনা করব আমরা এই মুহূর্তে আলোচনা হচ্ছে আমরা কে কিভাবে এখানে এলাম জেনারেল ম্যাকার্থার গুফে তা দিয়ে জেনারেল বলেন এই ভেন লোকটার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম লিখেছে আমার পুরনো বন্ধুদের অনেকেই এখানে আসছে আমাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছে 
চিঠিটা বোধ হয় সঙ্গে আনিনি ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন ওয়ারগ্রেভ মিস্টার লম্বার্ড লম্বার্ড চিন্তিত মুখে ভাবছিল কথাটা কি এখনই বলবো না পরে বলবো আচ্ছা থাক পরেই বলা যাবে মনস্থির করে সে বলল আমার ক্ষেত্রে একই ঘটনা আমন্ত্রণ পত্র কমন বন্ধুদের উল্লেখ এইসব চিঠিটার সঙ্গে আনিনি বিচারপ্রতি ব্যাগ্রেভ এবার ব্লোরের দিকে তাকালেন মিস্টার ডেভিস বললেন তিনি একটু আগে ভয়ানক একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের ভৌতিক একটা কণ্ঠস্বর আমাদের সবার নাম ধরে একে একে প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ভয়ঙ্কর কতগুলো অভিযোগ করেছে অভিযুক্তদের লিস্টে আপনার নাম নেই কিন্তু উইলিয়াম ব্লোর নামে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে অথচ আমরা জানি ব্লোর নামে এখানে কেউ নেই এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য মিস্টার ডেভিস ব্লোর আত্মপক্ষ সমর্থন করার ভঙ্গিতে বলল থোলের বেড়াল শেষ পর্যন্ত বেরিয়েই পড়ল আমার নাম আসলে ডেভিস নয় আপনার নামই তাহলে উইলিয়াম ব্লোর হ্যাঁ আমি একটু যোগ করি বলে উঠল লম্বার্ট আপনি শুধু ছদ্ম নামে ব্যবহার করেননি মিস্টার ব্লোর আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর মিথ্যেবাদীও আজকে সন্ধ্যায় আপনি এই ভেড়াকে বলেছিলেন আপনার বাড়ি সাউথ আফ্রিকার না টালে আমি নিজের না টালে বহুদিন কাটিয়েছি ভেড়ার প্রশ্নের উত্তরে আপনি যা বলেছিলেন তা শুনেই আমার সন্দেহ হয় আমি বাজি ধরে বলতে পারি না টাল তো দূরের কথা আপনি সাউথ আফ্রিকাতেও কখনো যাননি ক্রুদ্ধ সন্দিগ্ধ চোখে সবাই তাকালো ব্লোরের দিকে টনি মার্স্টনের হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হল তারপর ব্লোরের দিকে দু পায়ে গিয়ে গিয়ে শেপ চেয়েছিয়ে বলে উঠল এই শয়তান এখন কি বলবি থামুন আগে আমার কথা শুনুন হঠাৎ মাথা তুলে বলল ব্লোর আমি একজন সিআইডি এক্স সিআইডি অফিসার আইডি কার্ড আমার সঙ্গে আছে দেখতে চাইলে দেখাতে পারি এসব নিয়ে আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজ করছি আমাকে এখানে নিয়োগ করা হয়েছে কে নিয়োগ করেছে জানতে চাইলেন বিচারপতি ওভেন নামের একটি লোক আমার ফি সে অ্যাডভান্সে পাঠিয়ে দিয়েছে তার নির্দেশ অনুযায়ী আমি এখানে অতিথি হিসাবে ছদ্ম নামে যোগ দিয়েছি আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি যেন আপনাদের সবার ওপরে নজর রাখি নজর রাখার কারণ কারণ মিসেস ওয়েনের নাকি প্রচুর দামি দামি গয়নার সেট আছে কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে ওয়েন নামেই হয়তো কেউ নেই হ্যাঁ এরকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক মন্তব্য করলেন ভ্যারগ্রেভ মিসেস ব্রেন্টের চিঠির ইউ ওয়েন টমাসের চিঠির ইউলিক নরম্যান ওয়েন এবং মিস ক্লেথর্নের নিয়োগদাতা উনানসি ওয়েন নামগুলো যদি আমরা এক করি তাহলে পাই ইউ ওয়েন ওয়েন এখন একটু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যাক ধরুন ডটগুলো তুলে দেওয়া হলো এবং ওয়েন নামটার সামান্য একটু অদল বদল করা হলো তাহলে আমরা পাচ্ছি আননোন অর্থাৎ অজ্ঞাতনামা এই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিটি আমাদের সবাইকে এখানে ডেকে এনেছে ফেরা চেঁচি উঠল হে তো পাগলামি সে ফুনমাদের কাণ্ড আমারও তাই ধারণা সায় দিলেন ওয়ারগ্রেভ খুব সম্ভবত একজন বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি আমরা বিচারপতির কথা শুনে মুহূর্তের জন্য সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল আগের কথার সূত্র ধরে তিনি বললেন এবারে আমরা বিষয়টি দ্বিতীয় পর্যায়ে যাব কিন্তু তার আগে আমাকে যে চিঠিটি পাঠানো হয়েছে তার বিষয়ে দুটো কথা বলা দরকার পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে তিনি টেবিলের ওপর রাখলেন এটি আমার বন্ধু লেডি কনস্টান্স কালমিংটনের নামে লেখা হয়েছে তার সাথে আমার বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা সাক্ষাৎ নেই তিনি পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন চিঠিটা তার মতো করে অনেকটা তার ভাষাতেই লেখা হয়েছে এই একই টেকনিক লোকটা ব্যবহার করেছে সবার ক্ষেত্রে যাতে আমাদের কারো মনে কোনো সন্দেহ দেখা না দেয় কাজে দেখা যাচ্ছে এই লোকটি যেই হোক আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই সে জানে সে জানে যে লেডি কনস্ট্যান্সের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে কনস্ট্যান্সের চিঠি লেখার স্টাইল পর্যন্ত তার জানা ডক্টর আমস্ট্রং এর বন্ধুদের কথাও সে জানে তারা কোথায় আছে সেটাও তার অজানা নয় সে মার্স্টনের বন্ধু ডাকনাম জানে কি ধরনের টেলিগ্রাম বন্ধুটি পাঠাতে পারে তাও তার জানা মিস ব্র্যান্ড দু বছর আগে কোথায় 
কার সাথে ছুটি কাটিয়েছেন সে খবরও সে রাখে জেনারেল ম্যাক আর্থারের বন্ধুদের বিষয়েও সে ওয়াকি বহল দম নেবার জন্য থামলেন বিচারপতি তারপর বললেন তাহলে দেখা যাচ্ছে লোকটা আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে এবং জেনে শুনেই সে আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে গুরু তর অভিযোগ সবাই একসঙ্গে হইচই করে উঠল জেনারেল ম্যাক আর্থার চেঁচিয়ে বললেন মিথ্যে কথা ডাহা মিথ্যে কথা কিছু অক্ষুণ্ণ যুদ্ধ গলায় বলল ভেরা কি নিষ্ঠুরতা টমাস চিৎকার করল মিথ্যে সব মিথ্যে আমাদের দুজনের কেউ কখনো টনি মার্স্টান হুঙ্কার ছাড়ল হুনমানটা চাই কি হাত তুললেন বিচারপতি হইচই থেমে গেল ধীরে ধীরে খুব সতর্কভাবে তিনি বললেন আমি কিছু কথা বলতে চাই আমাদের অজ্ঞাত নামা বন্ধুটি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে আমি নাকি এডওয়ার্ড সেটনকে হত্যা করেছি সেটনের কেসটা আমার পরিষ্কার মনে আছে উনিশশো সালের জুন মাসে তার কেস উঠল আমার কোর্টে তার পক্ষে ভালো একজন আইনজীবী ছিলেন সেটনকে নির্দোষ প্রমাণ করার প্রাণ পণ চেষ্টা করেছেন তিনি কিন্তু সেটনের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অকাট্য প্রমাণ ছিল সে যে দোষী এ ব্যাপারে চুরিরা এক মত হয়েছিলেন স্বাভাবিকভাবেই তারা অভিমত দিয়েছেন সেটন অপরাধী আমিও তাদের সাথে একমত হয়ে অপরাধীকে সাজা দিয়েছি যাই অনুযায়ী কিছুদিন পর সেটনের ফাঁসি হয় আমার বিবেকে ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিষ্কার বিচারক হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র একজন খুনিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি আবছাভাবে ডাক্তারের মনে পড়ল হ্যাঁ সেটন কেস রায় শুনে সবাই তাজ্জব বনে গিয়েছিল তার এক আইনজীবী বন্ধু আছে ম্যাথিউ ম্যাথিউর সঙ্গে কেসটা নিয়ে ডাক্তারের আলাপও হয়েছিল বার কাউন্সিলের ডাইনিং রুমে খেতে খেতে ম্যাথিউ বলেছিল সেটন বেকুসুর খালাস পেয়ে যাবে কিন্তু ঘটল ঠিক উল্টো ঘটনা ম্যাথিউ পরে বলেছিল বিচারপ্রতি ওয়ারগ্রেপ সেটনের বিরুদ্ধে ছিলেন সেটনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন কোনো কারণে লোকটার প্রতি তার প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল রায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে গেল ডাক্তারের হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করে বসলেন আচ্ছা সেটনকে কি আপনি চিনতেন মানে তার সঙ্গে কি আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল সাপের মতো ঠান্ডা চোখে ডাক্তারের দিকে তাকালেন বিচারপতি স্পষ্টভাবে শীতল গলায় বললেন না সেটনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না ডাক্তার মনে মনে বললেন মিথ্যু লোকটা নিঘাত মিথ্যুক অবলীলায় মিথ্যে বলছে কাপা কাপা গলায় বেরা বলল সেই ছিলিটার কথা আমি বলতে চাই সিরিল সিরিল হ্যামিলটেন ওর নাম আমি ওর গভর্নেস ছিলাম সাঁতার শেখাতাম সাঁতারের সময় দূরে যাওয়ার নিষেধ ও জানত কিন্তু সেদিন মুহূর্তের জন্য আমি অন্য মনুষ্য হয়েছিলাম আর সেই সুযোগে ও দূরে চলে যায় টের পাওয়া মাত্র আমি ওর পিছে ছুটেছিলাম কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে কি করুন কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই তদন্তে আমার নির্দোষিতায় প্রমাণ হয়েছে এমন কি ছেলেটির মা পর্যন্ত আমাকে দোষ দেননি অথচ এই লোকটা বলছে কি নিষ্ঠুর কুপিয়ে উঠল ভেরা জেনারেল ম্যাক আর্থার ওর কাঁধে হাত রাখলেন শান্তনা সুরে বললেন কেঁদো না কেঁদো না লোকটা উন্মাদ আমরা জানিও মিথ্যে বলছে কেঁদো না তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জেনারেল বললেন এ ধরনের মিথ্যে অভিযোগের জবাব দিতেও আমার ঘৃণা হয় তবু কথা যখন উঠেছে তখন বলি লোকটার কথায় এক বিন্দু ও সত্যতা নেই আর্থার রিচমন্ড সম্পর্কে সে যা বলেছে সব মিথ্যে রিচমন্ড আমার রেজিমেন্টের অফিসার ছিল তখন যুদ্ধ চলছিল আমি ওকে স্কাউচিংয়ে পাঠিয়েছিলাম শত্রুর অ্যাম্বুজে পড়ে সে মারা গেছে যুদ্ধে এরকম ঘটনা ঘটেই থাকে আর আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে যে গুজব উঠেছিল সেটা সর্বৈব মিথ্যা তার মতো স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার আমি একজন ভাগ্যবান স্বামী জেনারেল ম্যাক আর্থার গোফে তা দিতে দিতে বসে পড়লেন 
তার হাতটা একটু কাঁপছে ক্যাপ্টেন লম্বা উঠে দাঁড়ালেন বলল হ্যাঁ সেই নেটিভ লোকগুলো কথা শেষ করনা লম্বার তার মুখে দুর্বোধ্য এক রকম হাসি অধৈর্যভাবে চেঁচি উঠল মার্সটেন কি হয়েছিল লোকগুলোর লম্বার্ডের মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হলো ঘটনা সত্য বলল সে আমি ওদের ফেলে পালিয়েছিলাম নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য আমরা জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম খাবার দাবার যথেষ্ট ছিল না যেটুকু ছিল তা নিয়ে আমি পালিয়ে যাই আত্মরক্ষার জন্য জেনারেল ম্যাক আর্থার কঠোরভাবে বললেন তোমার লোকদের মৃত্যুর মুখে ফেলে তুমি পালিয়ে গেলে স্বীকার করছি কাজটা সাচ্চা সাহেবি আচরণ হয়নি হাসি মুখে বলল লম্বার কিন্তু কি করব বলুন নিজে বাঁচলে তবে না বাপের নাম তাছাড়া মরতে কিন্তু নেটিভদের কোনো আপত্তি নেই ওরা ঠিক আমাদের মতো নয় মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে অবাক বিস্ময় লম্বার্ডকে দেখল ফেরা আপনি ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন সবিস্ময় বলল সে দিলাম হাসি মুখে ভেড়ার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল লম্বার্ড এমন সময় টনি মার্সটেন উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগল জন আর লুসি কেমব্রিজের কাছে আমার গাড়ির নিচে চাপা পড়েছিল দু ভাই বোন অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন বিচারপতি কার দুর্ভাগ্য তোমার না ওদের আমার টনি উত্তর দিল আবার ওদেরও বাড়ি থেকে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল ওরা স্রেফ দুর্ঘটনা এক বছরের জন্য আমার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায় বিচ্ছিরি ব্যাপার ডক্টর আমস্ট্রং রাগি গলায় বললেন উচিত না এত জোরে গাড়ি চালানো মোটেও উচিত না তোমার মতো যুবকেরা সমাজের জন্য বিপজ্জনক টনি কাঁধ ছাকালো হতে পারে কিন্তু যুবকেরা জোরে গাড়ি চালাবে এটাই স্বাভাবিক অবশ্য আমাদের দেশে রাস্তাঘাটের যা অবস্থা জোরে আর গাড়ি চালাতে পারি কই টেবিলের ওপর থেকে সানগ্লাসটা তুলে নিল টনি গ্লাসে হুইস্কি সোডা ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করল সে তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল যাই হোক আমার কোনো দোষ নেই ওটা ছিল সেফ অ্যাক্সিডেন্ট টমাস এতক্ষণ নার্ভাসভাবে দু হাত কচলা কচলি করছিল শুকনো ঠোঁটটা জিপ দিয়ে বারবার ভিজিয়ে নিচ্ছিল সে এবার মৃদুকণ্ঠে বলল আমি কিছু বলতে চাই স্যার লম্বার্ড বলল হ্যাঁ বলো টমাস গলা খ্যাকারে দিয়ে টমাস শুরু করল আমার আর ইথেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে লোকটা মিস ব্র্যাডির কথা বলেছে আমরা নাকি তাকে মেরেছি কথাটা সত্যি না স্যার একেবারেই মিথ্যে কথা মিস ব্র্যাডির শরীর এমনিতেই খুব খারাপ ছিল দুর্বল স্বাস্থ্য আমরা তার ওখানেই চাকরি নেওয়ার শুরু থেকেই তাকে ওই রকমই দেখে আসছি সে রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল সে রাত্রে মিস ব্র্যাডি সোচা নিলেন টেলিফোন কাজ করছিল না ডাক্তার ডাকব কিভাবে শেষ পর্যন্ত ঝড়ের মধ্যেই পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলাম কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ আমাদের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ছিল সবই করেছি আমরা লম্বার মনে মনে শ্লেষের সুরে পড়ল তাই নাকি কিন্তু মুখে কিছু বলল না যা বলার বলল ব্লোর তা টাকা পয়সা নিশ্চয়ই কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন তোমাদের তাই না আমাদের কাজে খুশি হয়ে কিছু সহায় সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন তিনি উত্তর দিল টমাস আপনার নিজের কি খবর মিস্টার ব্লোর হেয়ালি ভরা গলায় প্রশ্নটা করল লম্বার্ড আমার আবার কি খবর আপনার নামটাও তো লিস্টে আছে নয় কি ব্লোরের মুখটা লাল হল হ্যাঁ আছে অনেকটা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বলল সে কিন্তু ল্যান্ডের ছিল ডাকাত কুখ্যাত ডাকাত বিচারপ্রতি ওয়ার গ্রেফ নড়ে চড়ে বললেন হ্যাঁ মনে পড়েছে বললেন তিনি কেসটা অবশ্য আমার আদালতে ওঠেনি আপনি তো পুলিশ অফিসার হিসাবে বাদী ছিলেন হ্যাঁ আপনার সাক্ষীর ওপরে ভিত্তি করেই ওর যাবজ্জীবন হয়ে যায় শরীর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না বেচারার এক বছর যেতে না যেতেই মারা যায় ডার্ট মরছেলে লোকটা ডাকাত ছিল ভয়ঙ্কর একজন অপরাধী সেই নাইট গার্ডকে মারে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে ছিল আপনি তো প্রমোশন পেয়েছিলেন যতদূর জানি কেসটার পরপরই হ্যাঁ পেয়েছিলাম 
ব্লোর বলল আমি আমার ডিউটি করেছি মাত্র হঠাৎ লম্বা ঢেসে উঠল বেশ জোরে হো হো করে হেসে উঠল সে বলল এখানে সবাই দেখছি সৎ আর বিবেক বানলো শুধু আমি ছাড়া আপনার খবর কি ডাক্তার ডাক্তারি করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল নাকি অবৈধ অপারেশন এমিলি ব্রেন্ট আর চোখে তাকালেন লম্বার্ডের দিকে একটু সরে বসলেন তিনি তার চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তি ডক্টর আর্মস্ট্রং মাথা নাড়লেন আমি আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না সহজভাবে বললেন তিনি কি যেন নামটা বলেছে ক্লিস নাকি ক্লোজ এরকম নামের কোনো পেশেন্টের কথা আমি মনেই করতে পারছি না তবে হ্যাঁ বহুকাল আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল একজন পেশেন্টকে এনেছিল অপারেশনের জন্য আর প্রায় যা ঘটে থাকে খুব দেরিতে এনেছিল তারপর পেশেন্ট মারা গেলে যা ঘটে ডাক্তারকে দোষ দেওয়া হয় এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে ডাক্তারকে দোষ দিয়েছিল পেশেন্ট পার্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন ডক্টর আর্মস্ট্রং আর মনে মনে ভাবলেন মদ মাতাল অবস্থায় আমি অপারেশন করেছিলাম নিজের ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না আমার হাত কাঁপছিল আমি তাকে মেরেছি বেচারি পেশেন্ট বয়স্কা মহিলা ছিলেন তিনি এমন কোনো কঠিন অপারেশনও ছিল না স্বাভাবিক অবস্থায় অপারেশন করলে অনায়াসেই বাঁচাতে পারতাম তাকে ভাগ্যিস আমাদের পেশায় আনুগত্য বলে একটা কথা আছে আনুগত্য আর গোপনীয়তা নার্স টের পেয়েছিল তার সামনেই তো সব ঘটেছে কিন্তু সে মুখ খোলেনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে গড কি যে খারাপ লেগেছে কি বলবো এরপর থেকে সাবধান হলাম মদ খাওয়া তো ছেড়েই দিলাম পুরোপুরি কিন্তু এত বছর পর অতীত ঘুরে সব বের করছে কে ঘরের ভিতর নিরবতা সবাই তাকিয়ে আছে মিস এমিলি ব্রেন্টের দিকে কেউ সরাসরি কেউ চোরা চোখে একটু পরেই মিস ব্রেন্ট ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন চোখ কপালে উঠে গেল তার অবাক হয়ে তিনি বললেন আপনারা কি আমার কনফিউশন অপেক্ষা করছেন আমার তো কিছুই বলার নেই কিছুই নেই মিস ব্রেন্ট বিচারপতি প্রশ্ন করলেন কিছুই না এক মুহূর্ত ভেবে বিচারপতি বলেন আপনি তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন না আত্মপক্ষ সমর্থন করার কিছুই নেই ঠান্ডা গলায় বললেন মিস ব্রেন্ট সারা জীবন আমি আমার বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি আমার কোনো গ্লানি নেই পাপ নেই পাপ বোধও নেই তাই আত্মপক্ষ সমর্থন করার আমার কিছুই নেই মৃদু একটা গুঞ্জনের মতো উঠল বোঝা গেল কথাটা অনেকেরই পছন্দ হয়নি কিন্তু কারো পছন্দ অপছন্দের ধার ধারেন না মিস ব্র্যান্ড তিনি মুখে তালা মেরে মেরুদণ্ড সোজা করে নির্বিকার ভাবে বসে রইলেন এ প্রসঙ্গ তাহলে এখানেই শেষ একটু কেশে নিয়ে বললেন বিচারপতি টমাস অতিথিরা এবং তোমরা দুজন বাদে এ দ্বীপে আর কে আছে আর কেউ নেই স্যার তুমি শিওর শিও স্যার একটু ভেবে ওয়ারগ্রেপ বললেন আমি জানি না আমাদের অজ্ঞাত বন্ধুটি কেন কি উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে ডেকে এনেছে কিন্তু লোকটি যেই হোক তাকে ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হচ্ছে না লোকটা বিপজ্জনকও হতে পারে তাই আমি মনে করি এখানেই জনমানবহীন দ্বীপে আমাদের থাকা ঠিক হবে না আজ রাতেই আমরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব কিন্তু যাবেন কি করে স্যার নৌকা বা স্পিডবোর্ড তো কিছুই নেই টমাস বললু কিছুই নেই না স্যার তাহলে শহরের সঙ্গে তোমরা যোগাযোগ করো কিভাবে প্রতিদিন সকালে ফ্রেড আসে স্পিডবোর্ড নিয়ে ওই রুটি দুধ আর খবরের কাগজ নিয়ে আসে ওর মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করি বেশ তাহলে আগামীকাল সকালেই আমরা ফ্রেডের স্পিড বোটে করে চলে যাব সবাই এক বাক্যে সম্মতি জানালো শুধু একজন পাদে টনি মার্স্টন কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাব বলল সে কখনো না এর শেষটা দেখে যা উচিত আমাদের বেশ একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি আমি ডিটেকটিভ গল্পের মতো বেশ থ্রিলিং বলেই মনে হচ্ছে শ্লেষ মাখানো গলায় বিচারপতি বললেন আমার বয়স হয়েছে বাপু এই বয়সে আর থ্রিল উপভোগ করার খা স্বাদ নেই আমার আছে হাসি মুখে বলল টনি জীবনটা তো এমনিতেই বোরিং কোনো উত্তেজনা নেই আনন্দ নেই এখানে যখন একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে তখন রহস্যের সন্ধানে 
টেবিলের ওপর থেকে গ্লাস নিয়ে উঁচু করে ধরল টনি তারপর এক ঢোকে পুরো গ্লাসটা শেষ করলো হঠাৎ বিষম খেল তারপরে ভীষণভাবে কাস্তে শুরু করল সে কাস্তে কাস্তে ওর মুখটা কালো হয়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে হাত থেকে গ্লাসটা খসে পড়ে গেল এক হাতে গলা চেপে ধরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে টনি গলা হাঁ করে তারপরে হঠাৎ ধপ করে পড়ে গেল হ্যাঁ দ্রুত ঘটে গেল পুরো ঘটনাটা যে সবাই হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নড়তে চড়তেও যেন ভুলে গেল মাটিতে পড়ে আছে টনির দেহ ডক্টর আমস্ট্রং সবার আগে লাফিয়ে চলে গেলেন টনির কাছে হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসলেন তিনি টনির পলস পরীক্ষা করে ডাক্তার যখন মুখ তুললেন তখন তার দুই চোখের রাজ্যের বিস্ময় আর অবিশ্বাস মাই গড ফিস ফিস করে বললেন তিনি ও তো মারা গেছে কথাটা কানে শুনেও কারো যেন বিশ্বাস হলো না মারা গেছি কিভাবে সেটা সম্ভব প্রাণবন্ত স্বাস্থ্যবান ছেলে টনি একটু আগেও সে হাসছিল হাসতে হাসতে হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়েছিল হুইস্কি খেতে গিয়ে কেউ কখনো মারা যায় হে তো অসম্ভব কথা কিছুতেই কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না ব্যাপারটা ডক্টর আমস্ট্রং মৃতকে পরীক্ষা করলেন কালো হয়ে যাওয়া ঠোঁটের কাছে কিসে যেন গন্ধ শুকলেন তিনি পড়ে থাকা গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন মারা গেছে হতভম্বের মতো প্রশ্ন করলেন জেনারেল ম্যাক আর্থার বিষম খেয়ে মারা গেল ছেলেটা তা বলতে পারেন চিন্তিত মুখে উত্তর দিলেন ডাক্তার আসলে শ্বাস আটকে মারা গেছে টনি নাকের কাছে গ্লাসটা নিয়ে তিনি শুকলেন গন্ধ একটু আঙুল গ্লাসে তলা নিতে ছোঁয়ালেন তার পুলের তারপর আঙুলের ভেজা ডগাটা ছোঁয়ালেন চিভে খুব সাবধানে তার মুখের ভাব পাল্টে গেল জেনারেল ম্যাকার্থার বললেন বিষম খেয়ে সুস্থ সবল মানুষ মারা যায় জীবনের প্রথম দেখলাম মিস অ্যামিলি ব্রেন্ট অনেকটা কবিতার মতো করে বললেন হে যে জীবনের মাঝে মরণের খেলা ডক্টর ডক্টর আমস্ট্রং উঠে দাঁড়ালেন বিষম খেয়ে মারা যায়নি টনি স্পষ্ট গলায় বললেন তিনি টনির মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় ভেড়া ফিসফিস করে বলল তবে কি ফিসকিতে কিছু মিশানো ছিল আমস্ট্রং মাথা ঝাঁকালেন হ্যাঁ ঠিক কি মেশানো ছিল তা বলতে পারছি না বোধ হয় সায়নাইট গন্ধহীন খুব সম্ভব পোটাশিয়াম সায়নাইট খুব দ্রুত ক্রিয়া করে সাইনাইট ছিল মার্সটানের গ্লাসে অবাক গলায় প্রশ্ন করলেন বিচারপতি হ্যাঁ সে টেবিলের ওপর বোতল আর গ্লাস রাখা ছিল সেদিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার হুইস্কির মুখ খুলে গন্ধ শুকলেন তারপর একটু টেস্ট করলেন সোডা ওয়াটারও খেয়ে দেখলেন তিনি মাথা নাড়লেন এগুলো ঠিকই আছে ক্যাপ্টেন লম্বার্ট বলল তার মানে টনি নিজেই গ্লাসে কিছু মিশিয়েছে গম্ভীর মুখে আবার মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার তাই তো মনে হচ্ছে ক্লোর বলল আত্মহত্যা ভারী নাটকীয় ব্যাপার আশ্চর্য আবার ফিসফিস করে বলল ভেরা টনিকে দেখে তো মনে হয়নি ও আত্মহত্যা করতে পারে হ্যাঁ এমন প্রাণবন্ত একজন যুবক না না আমার বিশ্বাসে হচ্ছে না সবার মনের কথাই যেন বলল ভেরা সত্যি টনির মতো এমন একজন হাসি খুশি প্রাণপাচুর যে ভরা একটা ছেলে কেন আত্মহত্যা করবে কিন্তু আত্মহত্যা ছড়া আর কি বা হতে পারে অনেকটা যেন স্বগতোক্তি করলেন ডক্টর আমস্ট্র সবাই মাথা নাড়ছে সত্যি তো আত্মহত্যা ছাড়া আর কি বা হতে পারে বোতলের হুইস্কি সোডা সব কিছু ঠিক আছে ওগুলোতে কিছু মেশানো হয়নি এদিকে সবার চোখের সামনে দিয়ে টেবিলের কাছে গেল টনি গ্লাসে হুইস্কি ঠেলে পান করল সে নিজে যদি সাইনাইড না মিশিয়ে থাকে তাহলে সেটা এলো কোথা থেকে কিন্তু প্রশ্ন হল টনি মার্সটান আত্মহত্যা করতে যাবে কেন আসলে কি জানেন যেন নিজে বিড়বিড় করছে ব্লোর টনি মার্সটানকে আত্মহত্যা করার মতো লোক বলে মনে হয় না সেটাই যা সমস্যা আমিও সেই কথাই ভাবছি সায় দিলেন ডাক্তার যা হবার হয়ে গেছে এখন আর এ বিষয়ে কিছুই করার নেই আমস্ট্রং আর লম্বার দুজনে মিলে টনি মার্সটানের দেহটাকে ধরাধরি করে তার ঘরে রেখে এলো একটা চাদর ঢাকা দিয়ে দুজন যখন নেমে এলো দেখলো সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ একটু কাঁপছে যদিও ঠান্ডা তেমন নেই 
নীরবতা ভেঙে মিস এমিলি ব্রেন্ট বললেন রাত হয়েছে আমাদের বোধ হয় ঘুমোতে যাওয়া উচিত সত্যি বেশ রাত হয়েছে বারোটা পার হয়ে গেছে ঘুমোনোও দরকার অথচ কেউই যেন নড়তে চাইছে না সবাই একসঙ্গে থাকার মধ্যে নিরাপত্তার যে অনুভূতি আছে সেটা আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে সবাই অবশেষে বিচারপতি বললেন হ্যাঁ একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার টমাস বলল খাবার ঘরটা আমাকে ঠিকঠাক করতে হবে লম্বার্ড মন্তব্য করল কাল সকালে করলেও চলবে আমস্ট্রং জানতে চাইলেন তোমার শ্রী এখন কেমন আছেন এখন দেখিয়ে আসছি টমাস উত্তর দিল মিনিট দুয়েক পরে সে ফিরে এসে বলল ঘুমোচ্ছে আরাম করে ঘুমোচ্ছে হ্যাঁ ঘুমোতে দাও ডাক্তার উপদেশ দিলেন ওকে জাগিও না ওর এখন ঘুম দরকার ঠিক আছে স্যার টমাস বলল আমি যাই সব কিছু গুছিয়ে পরিষ্কার করে রাখি ডাইনিং রুমের দিকে চলে গেল টমাস অতিথিরা একে একে ওপরে চলে গেলেন যার যার ঘরে এটা যদি পুরনো আমলের ভুতুরে ধরনের বাড়ি হতো তাহলে হয়তো আলো আঁধারে ঘেরা রহস্যে রহস্য একটা ভাব থাকত কিন্তু এটা ঝকঝকে তকতকে আধুনিক একটা বাড়ি আলোকিত করিডোর সিঁড়ি সর্বত্র ঝলমল করছে বৈদ্যুতিক বাতি আনাচে কানাচে কোথাও এক ফোটা অন্ধকার নেই আড়াল আবডাল নেই সবই প্রকাশ্য সবই চোখের সামনে এটাই যেন অন্য রকম একটা ভীতিকর অনুভূতি ছড়িয়ে দিল অতিথিদের মনে শুভরাত্রি জানিয়ে সবাই যে যার ঘরে ঢুকে গেল এবং ঢুকেই তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে তালা মেরে দিল বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ তার সুদৃশ্য পরিচ্ছন্ন ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে শুরু করলেন মনে মনে এডওয়ার্ড সেটনের কথা ভাবছিলেন তিনি সেটনকে তার পরিষ্কার মনে আছে দেখতে ভালো ছিল লোকটা সোনালি চুল নীল চোখ ওর চাহনির ভিতরেও কেমন একটা অকপট সরলতা ছিল স্বাভাবিকভাবেই জুরিদের উপরেও এসবের একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল আসামির পক্ষে ম্যাথিউ খুব দক্ষতার সাথে মামলা পরিচালনা করছিল আসামি যে নির্দোষ এর সপক্ষে সে জোরালো বক্তব্য তুলেও ধরেছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব জেরা এসবও ছিল অসাধারণ অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছিল লিউলিন একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি সে কাঠগোড়ায় সেটন ছিল ধীর স্থির এবং আত্মবিশ্বাসী উকিলের চেরার মুখে সে একটুও ঘাবড়ায়নি একটুও মচকায়নি যথাযথভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল উকিলের কথার ফাঁদে এক বারো পা দেয়নি ম্যাথিউর বিজয় ছিল অবধারিত হাত ঘড়িতে চাবি দিয়ে বালিশের পাশে রাখলেন বিচারপতি তার মনে পড়লেও বিচারকের চেয়ারে বসে সেদিন তিনি নিবিষ্ট মনে উকিলদের জেরা পাল্টা জেরা শুনেছেন নোট নিয়েছেন আসামির বিরুদ্ধে যায় এমন তুচ্ছতম প্রমাণও যাতে তার নজর না এড়ায় এ ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন তিনি কেসটা সত্যিই তিনি এনজয় করেছেন ম্যাথু চূড়ান্ত বক্তব্য ছিল দুর্দান্ত অন্যদিকে লিউলিন বেশি বেশি বলতে গিয়ে সব কিছু একেবারে ল্যাজে গোবরে করে ফেলেছিল সব শেষে এলো বিচারপতির পালা সার সংক্ষেপটা তিনি এমন কায়দা করে সাজিয়েছিলেন যে ওয়ারগ্রেফ তার নকল দাঁতের পাটি খুলে গ্লাসের চলের মধ্যে ছেড়ে দিলেন দন্তহীন বিচারপতিকে এখন অন্য রকম দেখাচ্ছে ঠোঁট দুটো ঢুকে গেছে ভেতর দিকে শিকারী প্রাণীর মতো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাকে চোখের কোন কুচকে হাসতে লাগলেন বিচারপতি সেটন ব্যাটাকে ঠিকই ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে ছেড়েছেন তিনি বিচারে শুতে গিয়ে গাঁটের ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন বিচারপতি হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্পের আলোটা নিভিয়ে দিলেন নিচে ডাইনিং রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে টমাস টেবিলের ওপরে রাসান পুতুলের শাড়ি সেদিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে সে একটা পুতুল কম আজব কাণ্ড দশটা ছিল শপথ করে বলতে পারি বিড়বির করলো টমাস জেনারেল ম্যাক আর্থারের ঘুম আসছে না অন্ধকারে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আর্থার রিচমান্ডের মুখ ছেলেটাকে তিনি পছন্দ করতেন খুবই পছন্দ করতেন লেসলি ওকে পছন্দ করত তা দেখে জেনারেল খুশি হয়েছিলেন লেসলি আবার একটু না কুচু স্বভাব ছিল কিছুটা অহংকারও ছিল বোধ হয় আশেপাশে কাউকেই ওর পছন্দ হতো না সবাই নাকি বোরিং কিন্তু রিচমান্ডকে ওর বোরিং লাগেনি দুজনের বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল ঘন্টার পর ঘন্টা বসে ওরা নাটক সঙ্গীত চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করত ছেলেটাকে প্রায় খ্যাপাত লেসলি নানান রকম খুনসুটি করত ওর সাথে ভালোই লাগতো জেনারেলের কিন্তু কিভাবে তিনি ভুলে গেলেন লেসলির তখন মাত্র উনত্রিশ আর 
রিচমন্ড এর আঠাশ স্ত্রীকে ভালোবাসতেন জেনারেল খুব ভালোবাসতেন মনে পড়ল ধূসর এক জোড়া চঞ্চল চোখ সুন্দর মুখ বাদামি চুল স্ত্রীকে বিশ্বাস করেছিলেন জেনারেল বোধ হয় একটু বেশি বিশ্বাস করেছিলেন তখন তুমুল লড়াই চলছিল ফ্রান্সে যুদ্ধের ডামাডলের মধ্যে বসেও স্ত্রীর কথা ভাবতেন জেনারেল মানি ব্যাগ খুলে রাতের বেলা স্ত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন তারপর একদিন জানতে পারলেন সব চিঠি লিখত লেসলি তাদের দুজনকেই একদিন খা মদল বদল হয়ে গেল লেসলির ভুলে স্বামীর খামে প্রেমিককে লেখা চিঠি ঢুকে গেল চিঠি পড়ে সব জানতে পারলেন জেনারেল এতদিন পরেও মনে পড়লে কষ্ট হয় প্রচন্ড কষ্ট হয় চিঠি পড়ে বোঝা যায় দীর্ঘদিন ধরে চলছিল প্রণয় কিছুদিন আগে ছুটিতে গিয়েছিল রিচমন্ড চিঠি পড়ে জানা গেল ছুটিটা সে কাটিয়েছে প্রেমিকার সঙ্গে ওরা দুজনে একান্তে লেসলি আর আর্থার অথচ সামনা সামনি কি অমায়িক ব্যবহার ছেলেটার যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না অভিনয় সবটাই অভিনয় হাসি মুখে সারাটার সময় আদর্শ অফিসারের অভিনয় করে গেছে রিচমন্ড সারাক্ষণ ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার ফন্ড প্রতারক অন্য স্ত্রীকে ফুসলিয়ে ভাগিয়ে নিতে আর তার একটুও বাঁধেনি শয়তান কষ্টটা ধীরে ধীরে ক্রোধে পরিণত হয়েছে উন্মত্ত ক্রোধ কাউকে কিছু বুঝতে দেননি জেনারেল আগের মতোই চালিয়ে গেছেন সব কিছু রিচমন্ডের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করেছেন যেন কিছুই হয়নি রিচমন্ড কি বুঝতে পেরেছিল বোধ হয় না মাঝে মাঝে ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটেছে তা যুদ্ধের ময়দানে ওরকম ঘটতেই পারে সবাই ভেবেছে টেনশন টেনশনের বহিঃপ্রকাশ শুধু অ্যারমিটেজ টের পেয়েছিল তরুণ অফিসার অ্যারমিটেজ মাঝে মাঝে অবাক হয়ে সে তার কমান্ডিং অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত কি ভাবত কে জানে তারপর সেই সময় এলো রিচমন্ডকে একদিন স্কাউটিংয়ে পাঠালেন জেনারেল ভয়ানক বিপজ্জনক ছিল কাজটা জেনে শুনেই ওকে পাঠিয়েছিলেন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল জানতেন তিনি অবশ্য যদি অলৌকিক কিছু না ঘটে অলৌকিক কিছু ঘটেও নি ফিরে আসেনি রিচমেন্ট এই জন্য কোনো অনুতাপ নেই জেনারেলের মনে কোনো অনুশোচনাও নেই কেউ তাকে দোষ দিতে পারেনি টেরও পায়নি কেউ হয়তো বড়জোর বলেছে জেনারেল ম্যাক আর্থার একটা ভুল করেছে নিজের লোকক্ষয় করেছে অযথা এরকম ভুল তো যুদ্ধে কতই হয় ভুলের মাসুন্দ দেয় তরুণ অফিসাররা কে তা মনে রাখে হয়তো এরমিটেজ মনে রেখেছিলেন সে জানতো জেনে শুনেই রিচমান্ডকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে যুদ্ধের পর এডমিটেজ কি কাউকে বলেছে লেসলি কিছুই টের পায়নি প্রেমিকের মৃত্যুতে হয়তো শোক করেছে গোপনে চোখের জল ফেলেছে জেনারেল যখন ইংল্যান্ডে ফিরলেন ততদিনে লেসলিও শোক কাটিয়ে উঠেছে জেনারেল এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি তাদের দাম্পত্য জীবন চলেছে আগের মতোই অবশ্য পুরোপুরি আগের মতো নয় লেসলিকে কি আর আগের মতো ভালোবাসতে পেরেছেন বোধ হয় না তিন চার বছর পর নিউমোনিয়ায় মারা যায় লেসলি সেও তো বহুদিন হয়ে গেল পনেরো নাকি ষোলো বছর আর্মি থেকে অবসর নিয়ে দেবনের এক নিভৃত এলাকায় বাড়ি কিনেছেন জেনারেল শিকার টিকার নিয়ে মেতে আছেন প্রতি রবিবার তিনি গির্জায় যান প্রথম প্রথম ভালোই কেটেছে অবসর জীবন পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কিন্তু ইদানিং মনে হচ্ছে বন্ধুরা যেন তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে হয়তো তাদের কানে গেছে রিচমন্ডের ঘটনাটা হেড মিটেজ হয়তো সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে কে জানে নিজেকে তাই ইদানিং অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছেন জেনারেল লেসলিকে প্রায় ভুলেই গিয়েছেন তিনি রিচমান্ড কেউ কি হবে আর ওসব ভেবে ওসব এখন অতীতে ধূসর স্মৃতি শুধু মাঝে মাঝে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে তবু জীবন তো থেমে থাকেনি চলছিল আপন নিয়মে মরা নদীর ক্ষীণ স্রোতের মতো অথচ আজ সন্ধ্যায় কি ভয়ঙ্কর সেই কণ্ঠস্বর সব গোপন কথা ফাঁস করে দিল অবশ্য শিকার তিনি কিছুই করেননি বেশ জোরালো ভাবেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন কিন্তু সব কথা ঠিকঠাক বলতে পেরেছেন কি কে জানে কেউ কিছু সন্দেহ করেনি তো সন্দেহ করবে কেন সবার বিরুদ্ধেই তো আজে বাজে সব অভিযোগ আনা হয়েছে ওই যে সুশ্রী মেয়েটা ও নাকি একটা বাচ্চা ছেলেকে পান জলে ডুবিয়ে মেরেছে কেউ কি সম্ভব আর মিস ব্র্যান্ড তার মতো ধর্মভীরু মহিলার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ ননসেন্স 
আজকে জানতে পারলাম মহিলা আমারই রেজিমেন্টের বুড়ো টম ব্রেন্টের ভাগ্নি কিন্তু এখন এসব হচ্ছেটা কি যত সব উদ্ভট কাণ্ড কারখানা আসবার পর থেকে কি যে সব হচ্ছে কিন্তু এলাম কবে যেন ও হা জিত মনে হচ্ছে যেন কত দিন হয়ে গেছে যাক এখন ভালোই ভালোই ফিরে যেতে পারলে হয় আগামী কালই তো যাওয়ার কথা অবশ্য যাওয়ার জন্য ভেতর থেকে খুব যে একটা তাগিদ অনুভব করেছেন তিনি তা অবশ্যই নয় ফিরে গেলেও তো সেই পুরনো জীবন পুরনো বাড়িঘর পুরনো ভাবনা জানলা দিয়ে ঢেউয়ে শব্দ আসছে প্রশান্ত একটা ভাব আছে শব্দটার মধ্যে অবিরাম শব্দ অবিরাম প্রশান্তি দ্বীপ ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত এখানে একবার পৌঁছে যাওয়া মানেই যেন গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া শেষ গন্তব্য হঠাৎ কেন যেন জেনারেলের মনে হলেই দ্বীপ ছেড়ে তার আর বাড়ি ফিরে যাওয়া হবে না কোনো দিনও না ফেরা শুয়ে আছে বিছানায় তার ঘুম আসেনি চোখ মেলে সে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে তার ভয় করে তাই টেবিল ল্যাম্পের আলোটা জ্বলছে হুগো হুগোর কথা ভাবছে ভেড়া মনে হচ্ছে পাশেই আছে হুগো একদম পাশে কেন এমন মনে হচ্ছে আসলে কোথায় আছে হুগো ফেরা জানে না হয়তো জানতে পারবেও না কোনো দিন চলে গেছে হুগো নিঃশব্দে চলে গেছে তার জীবন থেকে হুগোর কথা ভাবতেও চায় না ফেরা কি হবে ভেবে কিন্তু না ভেবেও তো উপায় নেই না চাইলেও আপনা থেকে ওর কথা ওর ভাবনা ওর স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে কর্নওয়ালের সেই দিনগুলো মিসেস হ্যামিলটনের বাড়ি পাশেই কালো পাথরের পাহাড় হলুদ বালির সৈকত সমুদ্র আর সিরিল ছোট্ট অবুজ সিরিল খুব সাঁতার কাটতে চাইত সারাক্ষণ হাত ধরে ঘ্যান ঘ্যান করত চলো না ও দিকটা একটু সাঁতার কেটে আসি আমি ওই পাথরটার কাছে সাঁতার কাটতে যাব ফেরা দেখতো হুগোর চোখ তাকে অনুসরণ করছে সিরিল ঘুমিয়ে পড়ার পর ডাকতো হুগো চলুন না একটু হেঁটে আসি মিস ক্লেথার হ্যাঁ চলুন সৈকতে হু হু হাওয়া তার মধ্যে ধীর মন্থর হেঁটে যাওয়া চাঁদের আলোয় তারপরে এক সময় হুগোর আলিঙ্গনে ভালোবাসি ভালোবাসি তুমি কি জানো ভেরা ভেরা জানত তোমাকে যে বিয়ে করব সে সঙ্গতিও আমার নেই নিজের বলতে কিছুই নেই আমার স্থায়ী একটা চাকরিও নেই কোনো মতে দিন আনা দিন খাওয়া অবস্থা অথচ মাউরিস মারা যাবার পর ভেবেছিলাম এবার আমার দিন ফিরবে ওর সম্পত্তির মালিক হব আমি কিন্তু ওর মৃত্যুর তিন মাস পরে সিরিলের জন্ম হলো ছেলে না হয়ে মেয়ে হলেও অবশ্য আশা ছিল কিন্তু এখন কোনো আশাই নেই সিরিল যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হতো তাহলে হুগো ভাইয়ের সব সম্পত্তি পেত একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিল হুগো বলেছিল সম্পত্তি পাব এই আশায় আমি অবশ্য কোনো আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখিনি তবু একটু খারাপ তো লাগেই চাকি যার যেমন ভাগ্য তবে সিরিল ছেলেটা এত চমৎকার ওর ওপর মায়া পড়ে গেছে সিরিলকে সত্যি খুব ভালোবাসত হুগো সারাক্ষণ ওর সঙ্গে খেলত হুটোপুটি করত আসলে হুগোর স্বভাবের মধ্যেও লুকো ছাপা কিছু ছিল না যা বলার ও খোলাখুলি বলে ফেলত খুব দুর্বল বালক ছিল সিরিল একেবারেই দম ছিল না একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ত ছেলেটা প্রায় দেখা যায় এরকম দুর্বল ছেলেরা তাদের শৈশব কৈশোর আর পার করতে পারে না তার আগেই মিস ক্লেথার আমি সাঁতার কেটে পাথরটার কাছে যাই না সিরিল পাথরটা অনেক দূরে তবু মিস ক্লেথার ঘ্যান ঘ্যান করত সিরিল উঠে পড়ল ভেড়া ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে গোটা তিনেক অ্যাসপিরিন খেল ভালো কোনো ঘুমের ওষুধও নেই হাতের কাছে হঠাৎ ভেড়া ভাবল আত্মহত্যা যদি করতেই হয় আমি তাহলে এক গাদা ঘুমের ওষুধ খাবো সাইনাইট খাবো না টনি মার্স্টনের কালো হয়ে যাওয়া মুখটা মনে করে কেঁপে উঠল ভেড়া ফায়ারপ্লেসের সামনে হাঁটবার সময় ছড়াটার দিকে চোখ গেল হারাধনের দশটি ছেলে বেড়া পাড়াময় একটি মূল্য বিষম খেয়ে রইল বাকি নয় ঠিক আজকে সন্ধ্যার মতো ছটার সঙ্গে কি ভয়ানক মিল আশ্চর্য কি দুঃখ ছিল টনি মার্স্টনের মনে কেন সে আত্মহত্যা করতে গেল না ভেড়া এত সহজে মরবে না এত তাড়াতাড়িও না মৃত্যু অন্য মানুষদের জন্য 
ওর জন্য নয় অন্তত এখন তো নয় এতক্ষণ আপনারা শুনলেন আজকের গল্পের প্রথম অংশ গল্পটা দীর্ঘ হবার জন্য গল্পটাকে আমরা তিনটে পর্বে ভাগ করেছি আজকে প্রথম পর্ব খুব তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আমি আবার হাজির হব গল্পটা ভালো লাগলে ভিডিওটাতে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং এই ধরনের গল্প আপনারা যদি শুনতে ভালোবাসেন শুনতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলা আইকানটা প্রেস করে দেবেন খুব তাড়াতাড়ি আবার আপনাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে গল্পের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা